。二零二三黄蜂争霸杯总冠军赛，蜂拥而至，劲旅交锋，黄蜂霸主即将揭晓。六岁，因为足球很好玩。八岁，因为那时候哥哥进校队，我就跟他一起进，然后也慢慢开始喜欢踢足球。五岁的时候开始喜欢踢足球，因为爸爸小时候一直踢球，所以跟他一起踢很开心。四岁，因为妈妈才找到俱乐部。四岁的时候开始喜欢踢足球，因为爸爸帮我报名俱乐部。四岁，因为我爸爸帮我报名，我那时候不会，不太会走路。每个人都可以拿到奖牌，因为可以跟很多对手交流，也可以拿到很多奖牌。因为每一个人都可以拿到奖牌，呃，我觉得这是给球员很大的鼓励。因为可以跟别的国小比赛，还可以得到奖牌，赢得比赛之后可以拿到奖杯或奖牌。因为可以跟不同的对手交流，我觉得非常有趣。厉害，因为因为我比其他学姐踢得还要好，呃，还不错，因为我可以踢球员，也可以当守门。我觉得我没有到非常强，因为我是守门员嘛，所以我觉得挡住球是我最最大的成就感，所以我可以挡住一些刁钻的球，所以我觉得还不错。呃，还好，因为我的射门还没有那么厉害。我觉得还不错，因为我左右脚都可以带球或射门，还不错。因为我自由球有时候大部分都会射进。因为我带的都是女生的球队，那黄蜂杯都是男生的球队，然后近期黄蜂杯的强度也越来越强了，所以我们就是借由这个机会，跟很多男生比较比我们强的队伍多。对抗磨练，然后到时候到教育杯比赛或者是国小世界杯比赛，直接对到女生的时候，我们可能会比较有轻松的打法。对，我们主要是希望我们的球员能多多比赛，然后增加比赛的经验。那我们有三年级跟四年级，那因为人数众多，所以我们各年级都会出一队去参加比赛，然后让每个球员都有上场的机会。因为平时我们能够参加的比赛也没有那么多，但透过黄蜂杯有很多场次的比赛，就是越来越对自己有自信。黄蜂杯打完回来之后，在校内练习的时候也看得出他们的改变。因为三年级算是刚加入校队的一份子，那他们有些一开始可能连队形都不会跑，那经过一连串的比赛下来，不管是预赛或是资格赛。虽然有输有赢，可是他们在球场上，第一个比较不会害怕，而且也比较知道球赛怎么去进行。那四年级的部分因为比较成熟，所以他们在教练的战术执行上，他们因为有球赛的洗礼，所以他们越打就会越熟练。二零二三黄蜂争霸杯总冠军赛。各位观众朋友，大家好！感谢您持续锁定我们的 YouTube 频道，一起来欣赏黄蜂争霸杯冠军战来到了下半季。那在今天上午的部分，我们看到低年级的四强还有冠军战呢、啊，其实呃非常非常的精彩。那到了下半段呢，会为大家送上包括中高年级从四强开始，还有幼儿，嗯哦，所以都有不一样的一个呃这个赛事的一个状况要呈现给大家。不空从上午啊所呈现出来的内容、啊，下半场的比赛已经。迫不及待了。对，哇，在这边我们光是看到低年级的这一个一个几支球队哦，那到四强之后的一个阶段，其实都打出了很棒的一个水准哦。那比赛也是有来有往了。现在有来看的是高年级的赛事喽。嗯，红狼 U 十二对上的就是建德捷豹 U 十二。哦，那这一场比赛啊，想必是精彩可期啊。那这是高年级。所以高年级的部分，我想，呃，整个球技哦，心态或者是战术的演练会更加的纯熟了。是，那刚好我们前面也看到了建德捷豹的，刚好有上午有播到他们中年级组的这个比赛、哦，对，所以觉得球队来说
球员的个人的一个动作，然后跟这个队形方面其实都保持的不错。那场比赛他们是获胜的一方哦。对，他们看一下赢得相对轻松。对，那我们从因为上午的低年级到到中年级就可以看到，在这个整个队形上面就是会有比较更加成熟的一个呈现哦，不是只是个人动作而已哦。那再看一下这个高年级组的比赛，在整个哦团队上面是不是会有一个哦。更加的突出的一个发挥啊！对，我想来到了高年级啊，除了啊关心球员们啊个人技巧、基本动作之外，团队的配合在高年级也许会有更多呃不一样的呈现方式。是。哇，赛前这个互相的信心喊话、加油打气，希望能够在四强赛呢脱颖而出啊！这是红狼啊！画面上我们看到 Ray Wolves。哦，这就是红狼 U 十二。红狼 U 十二的教练是陈天伟，啊，在建德捷报这一边的教练是陈映孝。对，那在之前中年级的比赛也看到教练在场边来指挥。嗯、好，画面上看到的就是建德捷报。在球衣上面也是一致的哦，都是对他们这个体系哦，这个这个俱乐部。你看球队的球衣的话，如果是常常是这个英文名跟姓都一起有，然后就我记得前场看到的 Andy Young 啊等等，对对对对对对对。那看各队也有的，就是有大部分的是可能只写名字，哦。好，这一场高年级的四强赛马上就要展开。啊，白色球衣的就是红狼，嗯、那捷豹呢是这个花色的球衣。刚好也都是两，这两个都是队名都是跟动物有关。没错，豹跟狼，对，这犬科跟猫科，这,这也属性蛮类似的。是。<笑>好，那一开始呢是由捷豹的球权哦，这一球哦，嗯，出了底线界外。你看到在红狼这边的话，看守门员这种开球并不是来开这种直接开大脚，而是在现在，老实说都是比较高层级的这个比赛才会，就是说门将这边直接开短。对，想要控球权。对，然后就是而且。因为毕竟你一开始门将直接开长球的话，因为长球本来就是一个成功率比较低的一个、嗯、一个追球的方式，哦，那所以如果你今天是在开短的来说的话，一方面也可以把、哦、人家诱出来哦，把这些来拼抢的球员诱出来。好，这球拉回来之后再进去去角度，红狼、啊、在开赛的第一分钟啊，我们看到背后十号高振兴。啊，在门前呢做了呃几个假动作，左晃右晃啊，呃、不急着起脚。可惜，刚才还来还没有看完，有机会再给大家补上哦。好，再来看红狼又来了，你看哦。好，导播给大家看一下，刚刚在禁区前的起脚射门啊，这是红狼的第一颗进球，而且开赛不到一分钟啊，当时应该是。在五十七秒左右，对，一个人打三个防守者，还有在面对再多一个守门员哦。对，对方场上球员有八成都都被他给击败了，非常快速的一个进球。对，啊，不过对于捷豹来讲，这个才刚开始而已，虽然是一球落后啊，但是啊，还有满满的时间能做回击。对，那所以一开始红狼的这一个，光是从门将开始处理球的开球方式，就让。我们哎看到他是有他的特点在，那当然你敢这样做，要达成你的呃你有的战术目标的话，那同样的你本身的控球能力，球员的在中间把球推进的这个能力一定要够有，我、哦、一定要有一定的水准，够有信心才行、哦，不然你在你想要在后场直接做组织传导，然后。直接立刻被对方一个前场的哦，抢球成功的话，那可能马上就哦后后院失火。好，当然红狼这边有女生的球员啊，背号五号的张新文哦。其实从刚刚前
这个两三分钟看了，哎，张兴文、哦、个人能力也相当不错。对，但是现在变换一下，所以看到红狼这边的换人的速度其实是相当的快。哦，这一次尝试远射哦，但是。看到捷豹这边的门将也够专注啊，还是把这一球给挡了下来。捷豹门将是一号的，呃，赵义瑞。看看红狼的这个哦，刚刚就讲到，现在是红狼不但是可以从后场倒脚往前，而且刚直接在自己的前场反抢成功哦。那你要在做后场反倒，甚至是连守门员的一个持控球能力都要有一定的水准。这一次的，哦，你停了一下，哇！但是球滚动的速度不够，在门前硬是被起脚化解。刚刚是捷豹六号顶汉，好，这一个角球在门前没碰进去，但是也没清掉。好，来看捷豹，呃，比较困难的要在进攻的一个组织上。啊，但是刚,刚对于红蓝来讲蛮可惜的，那一球没有打进。是，一个这个单刀球啊，那不过其实他已经最后最后一脚的射门应该已经做得相当冷静，感觉上是有观观察门将的一个最后扑救的位置，想办法想要能够给打一个空隙进去哦。那只是说刚刚有没有机会能再做一个加速过人哦，来摆脱门将的话，也许也是一个选项。哇，这一球传的力道太轻了，所以直接被呃断掉之后的射门脱手、哦、没办法补。那刚刚是看要选择做再一个传球，还是似乎是想趁着门将的位置直接来做一个吊射。好，这波打第二个门柱，但是偏了。这一个出球，险象环生啊。这边直接起，打到了门柱之后被破坏掉，捷豹运气不太好。这个转身的起脚其实，呃，一气呵成。对。那当然，这个 play 的话，最主要是在红狼既然是要打这种哦，甚至是跟守门员连线的自家的一个后场传导的话，那本来就是一个比较高风险的一个处理球方式、哦，所以处理上面稍微有一点瑕疵。像他刚刚在这个、哦、后卫，其实给门将的这一脚传球、哦，给的一个夸了体，其实是相当的重要。就他用的是一个比较隐蔽的一个方式，甚至有点假动作。好、哦，那这个最后的差点是让自家丢球。对，啊，不过二十三号的右心比较可惜，刚刚的这一个起脚是打中了门柱。好、啊，那捷豹刚脚球这个开球犯规啊。所以现在建德捷豹这边的话哦，那呃，既然对方是采取这种打法的话，所以你的一个高位拼抢，其实就会是你想办法可以来呃突破的一个方式哦。毕竟，毕竟我想说，都是还是国小的球队哦，后场的传导能够真的做到这种滴水不漏，我觉得也不是那么容易哦。所以，那建德捷豹现在的关键就是自己的后防线一定要能够守住哦。那那也许这种你就是。高位拼抢来打这个呛死哦，可能会比起你要从后场整个有效传导到前场，哦，来做一波有效的攻击来说，可能反而成功率还高一点哦。好，这球出了边线。那当然，红狼采取这样子的一个方式的话，那就是就是他们球队的一个打法。那也唯有透过比赛哦，才能够让你。练的这一个打法，可以在实战当中呢，去接受到测试。吹的是一个间接自由球的犯规。哦，在中场附近，还是被红狼掌握住了球权机会。哇，漂亮的过人之后，直接起脚，被 block。刚刚。看到在红王这一边，四十九号蔡月婷，非常出色的一个过人。好，这一球直塞要再做给高胜新，可惜给的位置稍微深了一点点。对，那刚刚当然唯一的机会就是看左脚能不能够到
，那应该不是他的惯用脚，所以刚刚他也比较没有那么样的做这个动作，没有那么顺。好，四十六号是戴玉成。哇，这一脚没有碰到。好，来看这样的捷报。这一次呢，横传球还不错，位置可以啊，但是被门将给封住了。在刚刚那个情形的话，转移到左路哦，那这一脚做的不错，但是因为整个的一个进攻的面呢，跟路线也比较受到角度的限制哦，所以刚刚亚马就是就是趁能够早越早射门哦，让这一个角度受限情况呢没有到那么的严重，要不然的话可能他要有一个能够改变整个进攻面的一个转身的动作。哦好，哇，我们看到让他可以扣回到自己的右脚对这一侧。刚刚直接尝试啊，非常远的距离。二十三号，对，是王义成啊，他的英文名字，呃，张义成，呃，但是蛮有趣的是，义成是穿二十三号，但张义成，但是他穿的二十三号球衣上面的英文名字是 Jeremy Lin。所以我本来是说，这不这是你出好的名字吗？欸、<笑>但是其实他又姓张，哎<笑>、欸，这个是，哇、哦，他们改了背号了，呃、改了背号了，因为我之前拿到的名单的二十三号是这个右星、啊，嗯，好、哦，他们改背号，哦，但也不是姓林啊，对，<笑>可能因为喜欢这个，进入命令，书豪哥哥。<笑>看，才看，刚说到杰罗米利要来传球，不知道有没有人是是 Joseph Lin， 苏伟，<笑>这个兄弟俩。好，这一次的出球还是在中圈附近，大家互相的争夺。我裁判认为还是有手部的动作，对，有推人的啊。肩膀对肩膀是一个合法的冲撞动作，但是手部动作是犯规的。刚刚这个推的蛮明显的，对，哦，是小的远射，对，啊，给高了。好、啊，那现在比赛已经过十分钟了，啊，目前还是红狼啊，暂时一比零，而且这一球是在开赛不到一分钟的时候所进。那捷豹这边啊，已经攻了十分钟啊，还没有办法将比分给追平。来看这一脚，还是被破坏掉。啊，二十三号是张义成。刚刚在呃中午休息时间，刚好也遇到了地面机组冠军队的教练张涵教练。那他也是说，希望下午他的这一个、呃、这个中高年级的球队，也也可以在我们的这个转播场这里对对复制一下。学弟，今天看他们抱回不止一座冠军了哈。那在黄蜂杯这个比赛，好像在基层呢，哦，已经是相当多球队的一个参与、哦，那也让整个哦北部地区的这一个俱乐部乃至于校队呢，其实啊，就可以有一个来、哦、参加比赛的一个很好的舞台。对，这是一个很有指标性的这个俱乐部杯赛。哇，这一次还是从左路来发动，最后。捷报无功而返，但在俱乐部的这样子的一个形态，的确是能够把整个让基层在我前面提到像这种呃，包括说教练啊等等的，也可以让整个足球的一个发展有更多的一个弹性、啊。那它的概念上面跟校队其实是也有一些蛮不一样的地方、啊。就就我我来说的话，我们来讲说，其实俱乐部有点像什么，像是我说的补习班呐、啊。啊，是,是,是,是就是哎，对、欸，我今天要加强什么？就是说你来这边就是补足球嘛，哦
那所以概念上也不太一样。如果如果是校队哈，如果这个校队如果是以一个就是所谓的选拔的一个方式的校队的话，那那有点像不是说人人都可以的。说哎、欸，我我好喜欢足球，说啊不好意思，你不太会踢啊，我条件不行。那可能还有程度上的这个筛选，哦、除,除非说是呃比较社团性质的，那就是哎、欸、有兴趣都可以来。哦，但是但是不一定真的你要打上校队可能。哦，要要竞争，对。但是如果是俱乐部的话，其实就是原则上，我就是付钱上来去踢球啦。哦，家长的这样子。那当然一定是家长觉得，不管是为了兴趣，还是说，哎，我觉得我小朋友这个，呃，这个很有运动的天分，我、哦、希望他来足球发展，这这都有可能。但是。啊，这边哇、哎呀，你看这一脚给的太不理想，反而是助球给了对方啊。对，我们前面就说了，红狼这一种的这个打法的话呢，其实这是有风险的啦。哦，那你处理球上面，我、哦、看在这边已经把球权基本上可以控制下来的情况之下，结果你看到这有几个东西哇，你足球比赛呢，我们在后场的处理球还是有一些哦你要去注意的地方，包括说如果你要做。彼此之间的传球，哦，那在有受到压迫的情况之下，你往边去做，风险比较低；往中间做球要很有把握。那刚刚这个球就是犯了这样子的情形，你往中间做球，但是其实你刚刚你拿球并不舒服啊，哦，所以才会有这种等同直接是送礼的。对，刚刚捷豹空气追平。分的就是九十九号的蔡丰珍，是啊，现在红狼又有机会起左脚力道轻，所以前面说你以既然对方是这样的打法的话，见得捷报也会嗅到说我在前场做高压平抢会有机会哦，这个你面对的这种又不是什么巴塞隆纳这种哇，后面还是说曼城<笑>说控球的时候你根本抢不到他的球卖球啊哦。这不是，那的确，那所以我们来说，一样，你要在做这个动作，说同样的，你还是要有在后场的时候处理球，什么样的处理比较危险？那你要有把握。是哦，好，这一脚打得太正了。那哪个哪个情况之下的话，其实是的确是有一个多倒角的一个呃空间哦，你不应该轻易的放弃掉球权。哦，在这个中间之间，你唯有拿捏的好，然、哦、后再加上你的执行力，才能够真正的去。做到、哦、比较好的一个比赛的内容。对，就换句话说，呃，不是每一支球队都有本钱打串控。那红狼的话，尤其是你基本上是，甚至是连门将都要把你纳入这一个传控的体系，然后来做哦自己的一个。我、哦、滚进去了 ，Miss Q， 但是力量够。对，那<笑>既然前面的障碍都已经排除了的话，那真的就是只要打正。这个球就是十拿九稳，非常冷静，站在门前的。踢的很准的情况之下，还是滚了进去。我们再看一次哦，不是顺哦。那队友传给他的这个球哦，然后他来面对着对方来出脚的球员的一个位置哦，然后他先把球哦，能够把它处理到一个相对安全的地方哦，然后腾出的一个足充足的射门的空间跟时间。然后再面对初级的门将，完成一个很冷静的射门，重新要回领先。哇，那现在时间对于捷豹来说就会比较紧绷了。剩下最后四分钟左右，嗯、而且球权还在红狼的脚下，还有机会发动一波攻势。哦，但是这一次的华产呢，把啊对方的进攻给破坏掉了。不过红狼在要回球权，往左边送，最后出了提醒记录。那我们刚刚在讲红狼的角度哦，还是因为红狼老实说打得不错，但是就是一个失误，目前要掉一球。那他们要坚持这种打法，我觉得那也很棒。那我相信在今天这个掉球的这个这个案例，哦，教练回去应该会是他非常重要的一个分析的这个例子。说真的，只有在比赛里面呢、哦，你你才会真的面临到这一些，真的测试到说哦你的一个课题跟考验。比赛的有趣的地方就是它有所有的这种随机的情况会发生。好，这时候张新文上来。张新文今天是一开赛的时候上场，但是上场大概两分多钟就换下来，现在重新回到场内。对，跟最后三分钟再把张新文换上来。另外。
门将啊，把这球扑掉之后呢，形成了角球，这是红浪的机会啊，高胜信。这个球处理的就就不错，就是他的确他也没有要轻易放弃球权，所以他不是直接往切外踢，他还想要传给队友，但是他是往边路的这种传球，所以最后是碰到对方给的不错哎、欸欸、啊，其实可以传球，可能机会更好一点哦。那可能那个球，因为对方那边哦，在他那一侧已经有两名球员，他可能要完成这一脚传球，可能没有那么容易哦。所以最后还是至少可以有一个射门来做尝试哦。我想一波进攻里面，最后能够有起脚呢，都已经算是有做好了这个百分之八十的一个工作哦。那当然，就百分之二十也是一个最后能不能够进球的关键。见得，捷豹一定要掌握这最后的两分钟啊！新闻，啊，抢到球之后呢，啊，这个横传球最后还是落在了岳庭这一边。这样的捷豹的时间不多了，哇，差不多二十分钟要到了。比较可惜，也是追平没有多久啊，又再丢一球。一神，红边路的横向传球被破坏掉。哦，新闻。哦，这个小空间的起脚。还是有一定程度的威胁、啊。对，那门将也是手接的非常的稳哦。对于这个玩曼斗的球、哦，他的重心呢，呃，非常的低哦，然后把这个球牢牢的给抓住。捷豹是不是有最后一波？但是这球开进来之后，新闻新闻，但是角度没有。哎呀，哎呀新闻，呃，这个慢了半步啊，没有办法完成起脚，因为球传过来稍微还是力道强了一点哦。好、啊，接球界外了。好，那捷豹的时间所剩不多了。外线，哦，这一次的射门直接出了底线界外，所以裁判也在这一波的比赛结束之后呢，吹起了钟表的哨音。那最后红狼啊，还是以二比一一球之差寄走了建德捷豹。那当然，红狼在比赛的第一分钟啊，就进了第一颗球。那虽然，呃，在这个。十分钟过后呢，被建德捷豹给追平，但是被追平之后，红狼很快的再把领先要回来，而且一路来到了中场。对，那这支球队我想在这场比赛也让大家印象很深刻，他是一个真的对于自己的传控球非常有信心哦，是以这个为基础的球队。那这也是我想现在足球里面对于这种传控的这种打法呢，其实是也是相当的主流了哈、哦。那当然，我觉得这个比赛很好的，因为他们的确在这个打法之下，今天也有因为坚持这个打法，有丢了一球。那怎么样把这个打法做得更好哦？那能够呃更加的在这个兼顾到的安全，又能够达到你要的战术效果。我想今天也是好好的上了一课。是哦，所以我们看完了第一场的高年级组的四强赛啊，待会第二场马上就要登场，啊、将会是呃另外两支。呃，实力坚强的队伍，那也请观众朋友稍微休息一下，我们待会再回到第二场高年级组的四强赛。
好，欢迎再回到黄蜂争霸杯的现场。紧接着为大家送上的是第二场高年级组的四强赛，将是由光复全片对上的是 HJFC。哇，两队的球衣颜色接很接近，这应该爱赛前吧？赛前不知道有没有先协调哦。那如果哦，是不是穿个背心，可能大家。会比较好认，但是可能从袜子认。是啦，是这样子。<笑>但是，那当然，如果说在这个正式比赛的话，对，应该不会。我们在讲就是上衣、短裤、袜子，三个颜色都要能够完全的辨别哦，辨别区分哦。然后呢，另外还有双方的守门员啊，也要能够完全辨别。但有时候这种像是呃的杯赛的话，你说今天大家。就来这边比赛，然后球衣哦，你说哇，他每队都要给我带这个两套，然后那个哦，跟对方完全我不会有冲突的，这个有时候当然难免是比较困难的。那有时候我们在比赛的时候会，呃，可能有球队大家，比如说，既然是在赛程表左边的球队优先决定球衣的配色的话，那可能右边的球队要要穿个背心来做区隔哦。但是但是背心的号码有时候。可能没有办法满足大家啦，所以你看、嗯，像如果如果现在在我们转播，结果我穿背心，然后那个号码不是不对的话，我们可能对不到人。哎、我对我们啊，这个人其实是谁我也不知道，可能要看他球库的号码。好，那光复全片是这个黄色，然后高筒袜，黄色的这个球队。那就请大家自自从袜子来。对对对对，我是背号背号黄色的，就是光复。那 HJFC 呢是这个。深色哦，蓝色的这个球袜。那在 H J F C 的话，他们的教领队是永田优介，教练是白石匡广啊，所以应该是比较有这个呃日本的一个色彩的球队哦。所以正中的球员包括十号有松本宽太，以及这个九号的这个龙口宽大郎哦等等的。那在光复前片的部分呢，教练是李佳伟，啊，领队是张玉玲，好，来看一下这一波 H F C， 但是还没有完成射门呢，已经先被光复给破坏掉了。李佳伟教练的话，之前他在低年级组，他也带这个猛犸队，嗯，哦，所以刚刚看到他的。这个看到他说，哎，是有熟悉的身影。哦，刚,刚在上午的转播比赛也看到他来带这个猛马。所以猛马最后是拿到了季军的哈。而且在季军赛事踢得相当优秀对。那正中也有这个哦，控球能力相当出色的好手，所以看看他现在这个光复圈平队是不是也可以有这样子的一个球员。好，来看这一波的推射，哦，可惜被门将挡了下来。不过看到真的是够大只哦。嗯、那刚刚这个初级他也非常的灵活，是用脚挡掉的。好，来看 H A F C。这个条船哦，不过我们这样出几个时机点哦，也还不差，直接破坏掉了。对，二十四号的朱杰哦，那我们前面，那我们今天一整天下来都常聊到的门将是重头戏，看他刚刚这个出击，就是很重要的是他能够在禁区外面先碰到球，所以他就解围，然后呢，先把这个危机给化解，然后让队友可以回防，啊，这就是一个非常正确的一个示范哦。而不是杀出禁区之后，你不能用手，你反而陷于被动，然后要放弃自家的这一个大本营啊！好，来看光复，哇，这一波的进攻还在持续当中，横向的传球，哇，这个反弹结果出了意外。十五号的吴瑞义。现在 H J F C 开球的十号球员就是松本宽太哦，现在持球的这一位，对，那这是日籍的小朋友。
，左边已经跑了，但是。第一时间并没给出来，往中路来突破，而且来到禁区当中了。哇，最后没有射门，可惜啊！二十四号的魏良卓，看他的控球是相当的细腻，然后而且甚至最后，我面对对方高头大马的门将朱杰，我上来阻挡啊，他依然是用他的盘带能力，再啊再过一次，是哦，要为自己腾出一个射门的空间。那只是说最后这一脚是力道比较大，所以呢，我并没有办法来完成射门的。但想法是正确的、哦，是。好，这球碰出了底线界外，所以形成了角球。那在 HJFC 的门将是十一号的杨雅翔。嗯、哇，这一脚回空之后，直接被清走了。那朱杰也是。可以到禁区外面来控球。好 ，H A F C。啊，王建勋没机会，再往后给。好，给到射门宽泰。突然把节奏给放缓一点。我们团队转身之后，往右边往前塞，哦，还是被哦朱杰挡下来了。嗯，老实说，今天大安整天的比赛看下来，我们的传播场次，我觉得目前为止，朱杰感觉上是这个在这个守门将的部分，我觉得是呃整个的他的这个 training 等等的，应该都是相当的扎实哦。那所以我觉得他。说真的是一个蛮正点的守门员，在今天目前的这个表现当中哦，对他，呃，要去做这些这个扑救，然后他的一个移动啊，然后他甚至到禁区外面，他也有不错的一个控球能力哦，那也可以来分担对队友的一个呃受到的压力啊、呃。那当然就，就就以这个年纪来说的话，他的这个体型真的是蛮非常高大，高大对哦。说真的。<笑>尤其是在五人五人制的比赛，这门就是比较小，是哦，真的是门将越大只哦，那个能够保护门守这个自家大门的那个感觉，就是越效果越有啊。所以让让光是这样子，对手射门都会很有压力，感觉切波胖啦哦，真的。功夫全面，嗯，还是先被清到了边线外。想要做一个脚后跟的给球啊，吴瑞义。说说实在的，其实两队球衣颜色几乎是一样的。对哦，太接近。说真的，我可以感觉到我们这个民进主播。这真的要要要抓是谁是是？哇，这个出击一发，空门了！再说出击，今天的表现不错，但是这个出击完全失误的情况之下，空门，让 H J F C 背号二十四号魏良卓，哇，率先破门成功，在第八分钟啊，拿下了第一分。哦，魏阳卓，当然这种像背后长的眼睛一样啊，然后以及最后打空门哦，其实有一点角度哦，但是他这个执行的百分之百哦，这点要肯定他哦。那在门将的部分，我没再次看到，当门将出击，他的其实足球场上每一个地方发生失误哦，呃、都对你球队都有可能造成不同程度的影响。那必须要说，守门员就是你最后一道防线啊。那他在这种出击的失误的时候，通常你很难逃过。被处罚的代价，那就如同洪明讲，他是最后一道防线，所以你一出击，就等于是门户洞开。那当然，只要对方没有自爆，嗯，基本上这一分要丢了。对，就我们来讲的说，就像大家熟悉的棒球比赛，你说哦，内野手滚地球漏了一个雷包、啊，如果是这个外野手，外野手漏，已经敲敲三个雷包，对。<笑>所以我们看到，现在来到呃十分钟左右呢，暂时由 H J F C 啊一比零领先光复全片。对，但是我想也希望说朱杰就是在哦
当然，这场比赛刚刚的这个失误呢，必须先把它不要一直成为心理的阴影嘛，还是要把这场比赛哦，因为毕竟还是有整个，还是有超过半场的时间，还是有机会哦。那至于说哦，怎么样未来哦，在这个判断上面哦，这汲取今天这个丢球的教训、哦，我想也是非常宝贵的一刻、哦。而且让守门员这个位置，你你可能呢，就是。你你做了十次、嗯，哦，非常成功的处理，但是你可能一次就让你重伤害熊哦，因为就是不同的位置，它会会造成的这个它的风险性，然后它一旦发生失误的一个受伤的程度是不一样。对，如果说你前锋失误顶多没进去，对，所以所以我们在失误很可能是要求、哦，所以我们在整个进攻跟防守，在前场跟后场，其实，在足球比赛是。不太一样的观念哇！在前场的话，我们是鼓励你冒险的。我说，哎、欸，就是我现在一对一，我有机会，我就是要吃你，我就让你说，你展现一下个人的能力动作哦。你说这边我先去打一个快攻，其他队友都还没有到，我我不吃你，我要干嘛？哦，那这种以这种情况之下，也许也许三次有一次成功，是五次有一次成功，我觉得都赚起，我疼，我赚到。哦，就是用这种方式，所以前锋球员就是我有时候甚至。我就是机会不高，但是我就是要挑战你哦。那只要让你发生一次失误，然后我把握机会，这个就是我的。反过来，防守这边是要务求到说，我都不能失误。所以我在整个角色上面其实是不一样。对，所以在后防线球员，如果我们一般看联赛的话，就知道后防线球员是相对保守。对，就觉得说，为什么这个球要清掉？嗯，为什么这个球要踢走？对，对，这观念是不一样。那那别光了，别不说，他说。为为什么阵型啊，都都是后卫熊追，哦，你就是排一个四四二，或者说就像哎说三五二，三五二其实是除了三个所谓的中后卫之外，其实五里面的二两个边最边的其实一回、嗯、他一回来就变成五三二了，哦，那大部分为什么就是前啊，或者你不要说是不是一定看起来数字后卫的最多。前锋的那个一定最少了。对对，你们看说，哎、欸，我打个什么？可能单一的突前的前锋都可能。对对，就是。事实上，就是因为我有这阵型是四二四，但是其实大家知道，如果在对手持球的情况之下，你那个两个边翼一定是撤回来再装，比较像是四四二的一个防守。因为就是因为后场要要确，要就是要稳定，然后呢，不能要要不能冒险哦，然后要尽量的压低风险。哦，所以是哦各种的安全，然后所以基本上人要够多，然后呢不能够常常失位，所以所以我们在足球比赛会看到前锋球员基本上会前场球员频繁的更换位置，一呼左呼右，然后给对方不同的挑战。那后卫球员呢，尤其是中后卫，他他不太他就是非常的有位置性哦，他非常的要顾他的 position， 哎这样。边后卫还会做这个 overlap， 对，而且还会往插上去，对，就是我会插上去，超过原本位置在我前面的球员，哦，去所谓的哦哦中中文来说叫叠瓦，哦，来增加我进攻的人数。我说中后卫不能这样，中后卫说、哎、不行，呃，这我这个家里给你守了，<笑>我要跑出去玩耍，不行啊、哦。他就一定要当一个顾家的男人，对，没错。<笑>好，那现在已经来到十三分钟了。那光复依旧是零比一。我看一个一个失误，那你现在还是处于落后的局面哦。还在界内，但是往前送啊，并没有光复的其他球员。H A F C 直接大脚先清掉。要小心哦！对，因为刚刚这个球的球速很尴尬。对，到底会不会来到禁区内、哦？对对对，如果他球速再快一点的话，那朱杰就在禁区内。我还我我可以用脚控，我也可以用手拿。所以他刚刚他还要再看一下球的来势跟对方球员的位置。哦，那最后决定还是要把它踢掉才行。哦，好，来看这一球 ，Go！ 这个球，但朱杰完全没有办法了。嗯，那对方。呃，其实锋线球员的位置太好了，所以朱杰只能保佑对方自己踢差了。嗯，那这球也要就肯定啊，在整个一个呃边线球的一个哦，也是一个定位球的处理上面哦，那刚好整个衔接，尽管在人数上面哦
。刚刚 HJFC 人数并没有占优势，但是因为球算的够准哦，那接应的也刚好就到位，传在禁区最核心的位置。直接那你同样的在光复圈名时啊，你等于你等于中路直接让人家进来哦，你的这个门户洞开，当然最后也是付出了代价。哇，那来到了十五分左右，目前光复已经是两球落后，一定要在哦很短的时间内先追到一球之差，才能让这个比赛回到轨道当中。那我们也可以看到，因为等于就是刚好场地大小的不一样，那在十一人制的比赛哦，比较难直接产生进攻威胁的这种边线球的处理，在五人制来说是非常重要。没错，哦，那。当然，这两一五人制跟十一人制的边线球都是属于间接自由球，哦，就是、是你可以直接直接如果直接踢进门里面进去进去不算对，对，就是一定要碰到其他人才能够算是有效的进球。然后呢，但是你看一个有几个点，一方面距离的远近，二方面用手直跟用脚踢。哦，十一人制是用手直，那你基本上是整个的一个威胁的范围就会有差，对。那这个五人的五人制的是指用脚踢的一个方式，所以他可以哦，很快速的，就是用很快的速度送到你想要衔接的一个位置。然后，当然球速快，快的球就是能够给对手带来威胁，因为处理起来呢就是更困难。好，那 H F C 的门将十一号是杨亚翔，直接把这球给挡了下来。刚刚在前的破坏还是光复的球权，所以就同样的是在哦，都是在这种定位球防守的观念哦，要对手如果开定位球的时候，立刻要过去哦，去在一开始就去挡他开球的一个位置哦，那让对方第一脚就不能够那么舒服的送出来哦，那即使是在即使是在十一呃五人制的比赛，即使是连边线球，你都要做好到这一点。那都不能够掉以轻心了，尤其是五人制的比赛，整个的节奏 tempo 更快。那当然也透过这种可以无限换人的一个方式，让场上球员至少理论上来说可以保持的是更好的一个体力哦。没错，那就是因为大家体能都都在一个蛮好的一个阶段，所以节奏真的很快。那这也是这个这个比赛的 tempo 就是这样。那你就像我刚刚讲的，他需要。非常高度的一个专注力、哦，那十一人制有，毕竟有很多情况球离门都还是比较远的，哦，所以当时处理都还是会比较多是在这种，哦，还是在一个布局的一个情况、哦，那所以场上其他不相干的球员，只要把位置站好，有时候是可以有一些哦，哦稍微甚至有点喘息的空间，像大家常常说梅西导师在散步，对、哦，<笑>但是当然一进入他的所谓他要参与比赛的时候。对对对对对他的一个加速爆发力哦，马上就会显现出来了哦。好，来看光复有没有有没有机会？刚刚，呃，其实前一波杨洋唱的射门是很有威胁的。好，来看一下前面没有任何光复的球员哦，但是，呃，这个处理要小心。是。好，现在直接远射轰门。对，毕竟留给光复的时间不多了哦。对。那、啊、最后是简宇轩呢？哦，这一脚把它碰掉。简，哇，这个默契上的搭配失误了。哦，只能再先回给朱杰，我重新再来一波。哦，但是这一来一回啊，又多拖了十五秒。哦，哦，过人之后，直接来挑战门将。出界，但是又很快的被 HJFC 拿下来。好，松本直接取角，够、哦！哇，那现在扩大领先三比零，等于应该是 kill the game 是要、哦、对，足底要杀死这一场比赛了。对手有一点微小的希望，现在直接给你捏洗啊！哦。这一球真的是踢得非常的漂亮啊，在禁区外打死角。对，那刚好又让光复这边呢，哎，门将跟后卫有一点尴尬，羞妞啦。哦，而且可能好像都有机会哦。<笑>那结果
如果如果今天刚好都是各一个人的话，那他们都会去做一个很完整的一个扑救跟清球，就两个刚好对。而且利亚奇哇，是哦，那门将刚好也哎、欸、稍微停一下，那后卫脚、欸、抬起来又没有出去，对，所以这个有时候就是一个瞬间、哦，一个波纹，你有没有掌握？喝啊这样、哦。那同样的就是我们也刚好也提到专注度，然、哦、后、那個、那个位置不会啦哦，好像没有立刻的这个哦危机哦跟压力，但是因为这个场地小 ，anything is possible。对，那真的只要说。简单点说，只要一过中场，都有可能进球啊！所以你要这个 totally focus 哦，真的真的、啊、放在球场上面。已经二十分钟到了，三球的一个差距了，应该就是就看裁判什么时候吹起比赛终了效应了、啊。好，那裁判也不给更多的时间啊，直接吹响。比赛结束的哨音，最终 H J F C 啊以三比零击败了光复 Champions， 那也恭喜 H J F C 啊拿下了冠军战的门票。当然这场比赛包括了啊松本光太，包括王建勋，还有魏良卓是攻进的第一颗进球，所以呃最终啊是以三比零啊不错的优势拿下比赛的胜利。那当然我们连续看完了两场啊高年级组的四强赛啊那。要换换口味啊！待会要登场是中年级组的呃四强赛，那稍晚啊高年级组包括呃季军跟冠亚军赛呢，持续会为大家要让这个直播球队休息一下。对对对，我们换换口味。那、啊、看完中年级还有幼幼童组的部分了、啊，所以呃下午的场次很多，那也内容非常丰富啊，请观众啊持续锁定我们带来的转播那些。这边请大家稍微休息一下，我们马上回到比赛现场。好，欢迎您再回到黄蜂争霸杯的现场。那紧接着为大家送上的是舰队捷报，对上的是公馆雷霆啊，这是中年级的 semi final。那在上午的比赛，其实我们也看到了舰队捷报的呃八强赛啊，确实啊，他们是击败的对手啊，顺利的重进四强。那当然，其中三十三号的这个严雨乐，我、哦、个人进了两球；三十二号的林佑凯也进了一球，所以。呃，严雨乐在那场比赛表现非常的突出啊，尤其他的进攻的射程范围哦，是从这个禁区外延伸啊，所以呃有一个很大的破坏力。但对上公馆雷霆，那雷霆呢也是一路过关斩将来到四强，同样也不是省油的灯啊，所以这一场啊势必会是龙争虎斗，就看这个捷豹还是雷霆谁能够拿下比赛的胜利。那画面上我们看到。呃，这个黄色、黄绿色的球衣的，就是公馆雷霆。那建的捷豹还是穿他们这个俱乐部的标准色啊，这个黄蓝，黄蓝相间呢、啊。对，那当然，公馆雷霆教练又是我们的老朋友张涵哦，<笑>前中华男足的国脚。那他今天他的低年级的部分，低年级已经夺冠了哦。那前面我们厕所遇到的时候说，希望等一下线上相见呐、啊、哦，来又碰面了。<笑>看看他们今天今天能够在黄蜂杯拿下几座冠军？好、哦，那是要过这个捷豹这一关啊，并不容易。嗯、然后我们看到尤一乐又来了。那在捷豹的这个部分的话，那他严雨乐
它的左脚，所以大家要来特别的锁定哦。然后还有它的一个我突破的速度，它带球的时候，它这个我的提醒也不错哦，那步伐迈开来哦，这可能是非常关键。那另外呢，在上午的比赛可以看到他们的这个。呃，林佑凯啊，这个凯啊，三十二号哦，哦，他应该也是在中间一个很重要的一个攻击手啊。好，来看公馆雷霆啊，六十六号莫雅斯，好，莫雅斯应该是，看样子蛮像是混血儿，呃，或者是呃，这个外籍的小朋友。那当然在呃。公馆的这个又低年级的部分的话，那我们今天也有播到他们，呃，这个呃谢杰森哦，这一个重要的夺冠的小将哦，这个杰森哦，是。那后来也跟张张涵查证之后，就说哦，他是有这个德国的混血。没错。哦，刚刚我们遇到的时候，哎，就特别提到这个小球员啊，确实，呃，所展现出来的球技非常的超龄。那才知道他是一个这个混血的小朋友哦。这个六十六号莫雅斯呃，也是在控球上面相当的帅气哦。好，我们看到呃，捷豹现在的持球又能够拿得住哦。好，开。那我们在上午的比赛，好，左脚来了。<笑>对，看到这个捷豹，整个队形呢是掌握的不错。嗯。哦，那尤其是这一个。严雨乐几乎就是都在他的左路，对，哦、然后就是这上上下下，然后打手的位置，做直线的这个突破，然后因为他左脚的控球优势，让他在左路的一个呃进攻上面是可以有一道他的走廊哦，然后适时的左脚就开始炮轰对手的大门哦。当时我们比赛他是进了两球啊、哦，一个贴地射门，然后一个高角度的远射哦。哇，在前场吊球之后，呜、哦，这一脚是有威胁的哦。哦，公馆雷霆，哦，看到 Justin 十七号 Justin 是林楚燕，而且这种前场的一个高位拼抢啊，然后断球之后啊，立刻就是可以，我就已经兵临城下了，我在你家门口。想要做一些角的远射，刚好在一个回转球的情况，但是啊，并没有打在球门内。九号的阮龙哲，再看到张涵在场边，哇，哎，那时候当时我们播这电竞主冠军战的时候，我就看到那个杰森在场边，哎，被张涵换下来之后，他立刻在那边上来马上进球了。对，但是我没跟他求证啊，他就说其实他还是。还是要他，就是说，整个更更去掌控比赛，把球队给连接起来了。虽然我们很怀疑，说他是不是他自自己多起来，对，多干一点，因为他后来马上就进球。是。哦，还是要给娱乐。不过我相信公馆的替代绝对是加强防守啊，重兵看管。可怕的这个左脚暴力射门的言语乐，嗯，哇，停了一下，啊，本来第一时间想要起脚，哇，这一球，哦，破坏掉之后呢，有一个多打少的机会，漂亮，来看，呃，这一脚，哇，带的比较深，所以没有办法再补上射门哦，哦，有碰到防守球员，所以是角球，那刚真的要肯定林楚燕哦，他刚刚这球队友在右边，然后有一个二打一的情况。所以看起来的话，又往右边去布局，那那个整个退防的球员也都是往那边要去做补救哦。那结果他是用一个假动作，哎，还有没有？哦，再来一脚，还是被门将给挡了下来。刚刚四号谢若雅，所以前面那个普雷林楚燕是一个要往右边传球的假动作，就他是一个卡豆把球扣到自己的左边，哦，整个改变他的一个攻击的方向哦。那虽然说最后从左边的一个突破并没有能够取得进球，但是说真的，在前面的这一次快攻当中了，可以有这么利落的一个变相的动作，已经是相当不错了。基本上，他等于是我把你的整个防守的都已经是吸到那一侧去，然后最后左边打整个
弄出一个我的走廊，一个廊道来啊！啊，想要找一点小空间呢、啊，洗脚，不过还是被对手给挡出了禁区，对不起，挡出了底线了、啊。当然，足球比赛说说穿了，在场上他在干嘛？就是一个空间的寻找。对，哦，所以有时候也因为，所以我们不会说，哎，进攻就是一定一直往前，不会。你为什么有时候会往后？就是因为前面没有太多空间。所以你为了要能够持续的保持有球权呐、啊，你会做一些呃往回传的动作、啊，然后希望在伺机去把前面的一个空间给创造出来。嗯，特写就是张涵。对，那待会儿等试一下，也想跟张涵教练请教一下四号的谢若雅。跟刚刚我们看到的这个 Jason 是不是兄弟啊？呃，长得有点像。对，好，哎，因为我们在洗手间的时候，好像就是遇到谢若雅。对。哦，那那时候张涵就说，好像有时候是哥哥还是什么。那哦，那时候没有搞清楚，但是因为因为 Jason 毕竟是低年级，所以应该若雅可能是 Jason 的哥哥。对，而且一个叫 Jason， 一个叫 Noah。<笑>诺亚这是圣经里的名字啊！对，哦，呃，这一脚远射直接被门将没收。对，这么当然是一个很有力道的射门，然后接的这么稳，难怪场边有一阵惊呼哦！哇，居然没有脱手，对，抓的非常的牢。好，这球掉了，在中场附近。哦，林云乐来了。哇，这个他带球啊，真的有一定程度的破坏力啊，所以还是先清掉比较保险啊。对，但是他的打法上面来说，他就是在左路，然后就是依赖自己的惯用脚，当然左脚做重直线突破。所以刚刚防守他的球员公馆雷霆这边也已经有阴影，知道他就是要走那边呐、啊。所以球员是有点点位置本来就比较后面，比较没有有点像。如果在目前来说的话，这个球员好像不太需要防他的内切啊。OK。所以，所以如果一个已经有左脚优势的球员，一开始的时候，你可能就是喜欢打这个左边哦，因为这边的话，你左脚控球很顺，然后人家防守球有时候比较不习惯你的左脚。但是你内切之后，你威胁就少一半。对，但是你未来的话，你要更进化的话，你要有一个这个内切的能力。你这时候你内切之后，你的右脚能不能够也发挥作用，这就是很重要的一点。那甚至我们说，你还要更进阶的。那大家都看到梅梅西通常在哪边活动？梅西是左脚啊，可是他不会，他他很少在左边活动，因为他在右边的时候，可以让他面对球门内切，他的左脚可以腾出一个非常大的空间，所以甚至你未来一个左脚球员能不能够在右路讨生活，是我我想这是他未来可不可以再进化、哦，我们所期待的一个方向。但是现在时间已经过了八分半啊，双、哦、方还是维持零比零。嗯。这球出界，建建德捷豹在上午那场比赛基本上没没给对手什么攻击的这个机会，然后对整个来说进攻跟防守都是呃相当的井然有序哦。那所以这场比赛我们可以看到公馆雷霆，哎，哦来了公馆雷霆哦，从门柱边滚了出去，是哇又是楚院，双方是互有攻守的，嗯哦那可以想见公馆雷霆的话就是实际上面也不错哦那 Justin 在左路很活跃，而且刚刚就是。他看有这个狭小的一个空间哦，就直接就是脚尖捅射下去哦。再看一下，哇，对，就差了一个球。对他刚刚这边已经是相对之下没有什么能够让他有更好的一个射门机会了、哦。继续再走只会所谓的走太深了啊、哦。哦，对，这个这个牛肉这个煮太久就老掉了。是，刚刚的就是只趁着这个赏味期啊，还有一点机会，啊哈，他就做射门。啊，只是偏差了一点点。好、哦，这一个、哦、想要来个先摆尾,尾啊！<笑>哇，高级动作，可惜没有摆进去啊。连娱乐哦，那看到这种，当当你有这个射门机会的时候，你不能说，哎，我我一定要用我最擅长的方式来射，要任何方式要碰进去都要碰啊。什么情形那种想办法、哦，只要除了手哦会被抓犯规之外，其他地方能够把球碰下球门，对对对对都都要去想办法哦，膝盖啊，那、嗯、是不是
，身体只要不是手的部位，都要想想尽办法。那这我们这个呃，前中华男足的国脚，呃，有有一位就是在比国家队比赛里面，竟然还有用过这个颜面进球的，<笑><笑>这个就是哦，黄伟仪啊，这位泰雅族的好手，所以其实每。那每次看到他现在现在当教练的时候，每次聊到我们都会开玩笑说：“哎，我我想要学颜面进球。”对不对？<笑>他应该跟你讲，这个功夫不是每个人都可以练的。那他当时还有一次，就在快攻当中接应队友的长传，那本来就是先往前跑啊，然后就是没没有看球就往前跑。结果最后球打在他背后，然后他一转身球就是停得很完美。我说我这这这是有卓越超群的球感。好，来看这一波啊，公安雷霆还是差了一些啊，都是从这个门柱旁啊滚到了界外。这个球应该是角球。那当然，这个莫雅斯他的英文名字是这个 Yunus。好，来看这一波的传球还不差，可以再回传一次吗？啊，结果决定自己再扣回来之后，这个很传力道极哦。不过也有了又有左脚起脚的机会，形成了角球。对，你看在这个地方的话，严雨乐因为就还是会找自己的惯用脚，所以他其实他找刚刚找的这个路线是一个会限缩你射门角度的路线。他刚刚本来我本来已经进入心脏位置了，结果哎、欸、我我我又移到，我、哦、那些用右脚、哦欸，听到听到了听到了，哎、欸，他右脚也可以哈。他听到我讲说他没有内切，我前面都都是我最近五百副牌的布局。对对对，哇，其实这个内切什么差一点破网啊。所以大家看到他，哎、欸，其实他会内切的、哦，对，然后他右脚也可以哦，可以再进去外面射门哦。好，又来！好，左脚、欸，这一次用左脚，挡住了。那这边其实比较可惜，他刚如果是做横传的话，其实我队友是有相对好的一个空间位置。哇，这个直塞球还不错，但是没有穿裆成功。是，啊，可惜了，因为已经有一点离门有一点距离了，所以这个穿裆球，只要门将有稍微碰到，这个球速减缓下来了，就有机会解围。好，莫雅斯啊。那公海雷霆这边今天场上的球员，感觉上就是最后这一脚的射门啊，就是哎、欸、在力道上面啊，然后角度上面就是差了一点点，啊不然的话这个进球是有可能的。莫雅斯刚刚看到球衣上面他的英文名字，他的呃名字是 y o n a s 哦，这个这个这个名字的话，通常比较像是伊斯兰教。不知道是不是是有这样子的一个协同啊？啊，这一脚有绊了一下了，啊，裁判也直接鸣哨。对的，很远哦，要做远距离的射门，哦，哦高了，哎、欸，其实不错呢，其实有机会，因为门将唯一的机会就是他过门，因为他也没有跳了，所以稍微低一点点，也许就是超级世界波了。对，三十号的王瑞麟哦，而且刚刚你看门将的一个身高来说，如果这球真的挂死角的话，说明可能是摸不到的。对，我零比零啊，今天。我们转播电视场的比赛打到这样子，已经要进入到北风圈了，还没有进球的应该就是第一场哦。欸、如果你把比赛二十分钟分成四个部分，东南西北四个那个部分。好，好，好，来看一下最后的一个射门执行啊！哦，还是被门将这个封住了角度。好，这边有机会再起一个咒术、啊，护国神助啊 ，no 啊，这个咒术可惜，双方还是维持平手的僵局。哇，两边都有一个重柱哈、哦。娱乐啊，娱乐这一球掉了，好，不过还是控在捷豹的脚边。
哦 ，No 啊 ，No 啊，哦，啊，出现这球 ，Justin 慢了一点。哦，哦，这一个球阴错阳差，还有在界内，哦，所以界的接棒还有机会啊。瑜伽，再回给。好，娱乐来了。还是利用他的左脚，看看这样子的一个打法。哦，来看这个阴错阳差，哇，<笑>中投！哦還，还好这个球没有力道没有很大。对，啊，以乐辛苦了。哇，用右脚，哦，以乐清掉不够远哦。但是刚刚捷报两位球员，你看我看你啊，反倒这一个球权出击之后、哦、空吗？空、啊。Go! 要回来了，哇！也不让不让他的弟弟哦，在低年级组哦，专美于前哦。哇，这个初级就是有风险，轻的不够远啊，所以诺亚掌握到了机会啊。当然，这种球你最后就是趁着门将还没回去，赶快就要射门哦。那就是完全看你这一脚的一个把握性了哦。哇，那就打得非常的精准。来到第十七分钟啊，公馆雷霆率先破门，现在一比零，那压力要丢给剑的捷报是。抓住一点点对方的处理上的一个瑕疵哦，总算是来取得进球。前面呢还有被门柱所挡哦，对现在。好，还是雷霆的球。当然，如果是以这个谢洛亚的话，跟弟弟谢杰森，我觉得哎，两个球风也不太一样。没错，没错。哦而且，诺瓦比较算是锋线，嗯、锋线的的球员、就是、在跑动，然后对对。那这个杰森的话，就比比较在他在他的年龄层里面，他是比较像是这种指挥官一样。没错没错，就是当连结、欸，当一个节拍器，就是像球给志杰，对对对，对对<笑>球给杰森那这样子。那诺瓦就是利用他在进攻上面的嗅觉哦。那刚刚这个补射，当然就是他呃发挥出来的特色了。好、哦，还是先清掉。对，那现在这对公馆雷霆来说，就是考验他们我在这个防守这边呢，能不能够把专注度做出来哦。那把这一个领先啊，可以撑到比赛结束。看起来这个张涵教练这一次有备而来哦。对，哦，是不是能够大放异彩？是。一年级的部分已经拿冠军了，那来到中年级，现在四强赛球队保持领先，但是时间还够啊。对于捷豹来讲、嗯，现在公馆雷霆来说都是坚壁清野的处理啊、哦。对，哦，蔡依乐直接又清掉了。哦，这个花残解围，哦，诺亚。哦，这球没有过，所以被捷豹在中场附近拦截了。好，娱乐来了。哦，左脚传起来之后直接起，哇、哦啊，可惜，这是捷豹一个很好的机会。那、嗯、这个球也不太容易啊，因为这种就是完全是，就是这一下扣板机的一个。对，没错，他只有一个弹跳之后第一时间起脚的机会点了。然后角度基本上也是挺小的哦。然后呢，尤其是球过过来的时候。还是在一个有弹跳，不是一个完全接地的出击之后的反弹。原来公馆雷霆今天都是来玩这种补射的哦。对，第二球几乎是一模一样的距离，但是这个这个位置更不可思议了哦。门将挡出来之后，哇哇，结果一个吊射直接破门，将近要到半场的位置，给我第一时间啊，那吊这种射门，然后打进去。你说对手真的是？无语问上天啊！那这个进球呢，等于是买了保险了。是，对，因为剩下一分钟。那对于这个建的节目来讲，哇，这场输球真的一定会非常的啊、呃、落寞，因为都是在门将出击，然后形成空门的情况之下掉的。但是，其实那门将刚刚处理的。只能说啦，当然你往中间解围，就是还是会有它的风险在。是，我用给对方像这种补射的角度是最好的。好，所以非常恭喜公文雷霆啊，最后啊靠着谢若雅还有
莫雅思、嗯、啊，各进一球，而且是呃几乎同样的剧本啊，补射对方的空门啊，而且顺利的得手，最后就是以二比零由公安雷霆啊抢下了中年级的冠军战门票。那捷报呢也不要灰心，待会在季军战的部分要好好的把握。那这边请观众朋友稍微休息一下，我们待会再回到皇宫争霸杯的现场。好，欢迎再回到争霸杯的现场。那玻璃三城闪电狼跟 H C F C， 这是中年级的另外一场 semi final。那 H C F C 又来了，玻璃三城也来了哦。所以我想这几个俱乐部真的很用心啊，所以他们这整个体系呃维持的相当好。那这个学长带学弟啊，一路的传承、嗯，所以在各个级别都有不错的成绩。那来的话，这边当然。如果像你教练，当然人数没有那么多。那如果赛程刚好还撞在一起的话，啊、可能也会到底要知道哪一个场地哦，<笑>也会分身乏术啊、哦。所以今天刚好相关的球队，我们今天都在前面都看过他们哦，其他年级组的一个表现是。那所以当然这场球队没有球衣上的问题了，也许 JFC 也就是穿的这个哦深色的一个球衣。刚好，他们的在高年级组的比赛，我们刚好碰到他跟对手撞衫、哦，对，跟光复哦。<笑>玻璃三层就是这一个呃黄蓝配色，呃，算算是乌克兰配色吗？<笑>有一点像<笑>，有点像。嗯、好球，好往中路，哇！但这脚轻了，而且偏了。HFC， 他在、哦、同样的领队，这个永田优介教练、白石匡广啊，两位呃日本人哦，那倒是他在中年级组的球员名单，至少在名字上面，我们看起来应该都是就并应该是都是台湾籍的那种哦,哦是。好，走边路之后内切，对半了一下，这是犯规。那倒地的是十七号的陈博浩，陈博浩也是 HJFC 的队长哦。那右手有挂队长袖标，给四十四号的何胜熙犯规。啊，出界，可惜，出了边线。哦，但是这个出球又在博浩的脚边，但是这个射门呢是没有太大的威胁。好、哦，闪电狼要想办法稍微突破一下，因为从比赛到现在一分半了，其实都是看对手在表演。在中圈转身之后呢，还是掌握在 H C F C 的脚边哦。好，这个传球还不差，但是在禁区当中最后没有办法完成起脚，还是出了界外。那是说普里三城这个俱乐部哦，他们他们不同年级组的话，他们的这个这个球队的这个第二个名字啊，这个就还不一样。我看他低年级组的是普里三城旋风狼
。哦，那到了现在中年极速是普里山城闪电狼，嗯，哦、一样都是狼，但是那个可能属性不太一样，一个是风属性的，一个是雷电属性的。<笑>哦，所以这个取名字蛮有对呃玄机的，看能不能用出十万伏特啊。好，来看这个角球进来之后、哦，可惜可惜，这一脚没有碰到，可惜。对，哇，已经是没有让对方的防守球员也干扰到了。啊，四十五号是蔡宗伟啊。哦，哎，这脚开进来，哦，还是界外。哦，快开之后，周伟这个传球还不差。好，再把球给控制下来之后，想要再扣回来，但是没过。对，我们防守的这边呢，也是非常迅速的来去做反应。啊，哎呀，还在界内吗？还有机会，哦哦哦、但是没有往球门的方向前进。是，刚刚队友看到，如果可以再接应上来的话，比如说陈柏浩最接近的球员的话。应该这个球还还有戏唱哦，不然他刚刚自己在那边真的是没角度了。双方在中圈附近呢、啊，互相的争取球权。哦，球哦漂亮的转身，哦,哦也摆脱了对方的防守，可以再做一个横传，好球没有问题。来看怎么能不能把握住这一次？哎呀，被人家挡住之后直接被清掉。哇，门将表现的非常精彩啊！博浩几乎是一对一来挑战门将，但是门将扑的非常的及时，那应该是乌场义。乌场义刚刚我觉得就是他就是，哇、哎呀，这球脱手进了。哇，在这短短一分钟啊，其实长义很辛苦啊，嗯、不断的受到考验啊。我们再看这一脚后上之后、哦，然后刚好趁着，因为对方原本是一个进攻要推上去哦的情况之下，那你这个后上断球之后，就变成原本防守者都不在位置上了，是，就只有他跟守门员的对话。那这个后上顺势的一个射门，这个进到最后门将吴长义也没有办法能够再上演一个神奇的扑救啊。哇，其实前面已经帮球队化解了一两波的危机啊，嗯、但是就到后面讲后插上这个射门的劲道、啊、太大了，对，而即使他有扑到球，但是拿不住啊。嗯，足球比赛真的是进球往往跟这个攻守转换啊，常常就是会有关系。如果说今天说真的，我控球在攻，然后你站得好好的，我我要去拆解你的这一个，这哦，这难度很高、啊，这样难度高，但是。就攻守转换，就是哎，我我准备要进攻了，结果一个失误哦，或者对对方一个漂亮的这个呃惨断的话呢，立刻攻防的一个转换哦，那我攻出去的人呢，那么回到后面没人了，对，打、哦、对方措手不及。对，那这种情况之下，我觉得大家都是现在都在抓这种机会，哦，这个空门马上将比分给追平，闪电狼真的是快如闪电，很快的将比分追下去，然后。而且刚刚这个过门这样的动作，你看他右脚一个扣，然后最后左脚内侧的一个射门，在中间他那个步伐的那个流畅度哦，那这个刚好过门这样啊，然后给留给自己一个哦，可以舒舒服服射门的空间，然后最后自己左脚完美的执行这一脚的射门，哦 ，perfect， 对，蔡宗伟，哦，非常精彩的演出哦，哎呀，这一个转身。双方互有往来哦，一个对，远射建功，接下来我就用这个我细腻的脚法哦，骗掉门将啊、哦，是，哇、哦，直接远射，嚯嚯嚯，打这个第二颗门柱啊、哦，哇、哦，非常接近啊，有这种感觉，进球出现之后，好像这一个两边身上线数都打下去了、哦，感觉都把这个开关给打开，对对对对，压下去啊、哦，呀、yeah. 嗯，啊，所以现在可能可以看到呃蛮精彩的烟火秀啊。足球比赛就是蛮有趣的，就是其实随着比赛进行，大家一定都是，呃，这个体能条一定都是理论上越来越短，是哦。但是，一旦有这种好的东西，呃，进球的出现呐、啊，或者是重要的扑救啊，哎，就是会让你这个肾上腺素的一个发挥，就是哎，我体能条突然又变长了，哦，突然要这个可以又变得可以有 power 这样子。好，那这一球。
来看闪电狼，应该是角球啊。好，开进来之后，他让我又有机会被 block 掉啊。HJFC 哦，在两次的角球防守的时候，都是让对方就在禁区内哦。对，有太好的空间啊。理论上来说，这种球你开到禁区内，那防守者如果没有不能够清掉的话，基本上就是已经有风险了。嗯那甚至刚刚几乎要给对方一个 open shot，、哦、球，哇，远射！但他在第一下的时候就已经是哦，第一下的处理球就可以摆脱防守者，然后顺势来做射。好，国浩，角球开进来。好，闪电狼，球权直接。往前送，有、哦、有手球，没有吹哦。好，彩中卫直接远射，我进去外。好，还有机会，门将脱手，还没有找到球，到球但是打中了门柱。哇，刚刚门将第一时间没有找到球，情况之下，闪电狼也没有把握住，但是运气也差了一点啊。对，双方的攻势，攻防节奏很快哦。对，哇，各进一球之后啊，气势完全不一样、哎。是想传球的，这球应该是想传球的。但是还是直接在门将的路线上。好，这球来看闪电狼。好，哎，来看出现裁判给了球门球啊。对。啊，闪电狼十七号是庄浩。要整颗的一个球体都已经是越过了这个球这个线哦，才能够算是出界，是，或者是进球，不然都算是球还在这个 in play。好，又是一个远射，但是打在蔡中伟的身上。哦，后退这样子带也行呢。对，秦志祥哦，是哦。好，右城往前送，陈博浩。好，直接利用速度想要突破，再把速度节奏啊做一些变化。嗯，呃，博浩的话就是在这种也是哦内内侧的一个控球，哦、这个真的是对哇，像是、這個、动作，好像是背后长眼睛，或是说你这个是脚底长眼睛一样啊。啊，这个起脚没有踢中球心，好、哦，所以威胁并不大。刚刚那个那个动作，真的有那种篮球那种 cross over 的味道、哦。哇，两边门将出击要空门了，没有把握住。对，这个球，那你一定是哦，你身体的角度要完全旋转过来哦，不然的话，这种球非常容易就是打出界外哦。你已经是把障碍排除了，接下来就是你自己的一个重心的掌握了、哦。那刚刚对闪电狼来说逃过一劫。哦，秦世强没有把握的情况之下，还是维持一比一。好，这次再传给博浩。哇，这高球！好，球球还是在 H D F C 的脚下。好，四十号，陈佑。这球要做回来啊！直接出了边线。比赛啊，进行刚过一半哦。对，一比一的平手。啊，两边还有非常多的机会啊！漂亮，这一个突破非常精彩，但是这一脚可惜了，陈博浩。我看博浩他的一个打法，我看到他在。拿球之前，他观察相对位置，然后做出他的第一下的时候，这一点是他非常棒的地方。而且他对，他第一下几乎都是可以摆脱对手哦，所以他对于这种相对位置的一个解读，然后还有他本身他的控球能力，就是哎，他这他这下要怎么做，他都做得到哦，就让他可以在比赛的里面哦，这种攻防里面可以占得先机，那也让。防守他，好，这边有机会切角勾，哇，闪电狼的这一波配合是又打的是恰到好处。那刚刚进球的是四十四号的何胜熙，哇，那
来看这一波三个人的配合，那包括呃刚刚蔡宗伟卡位，是哦把对方的防守球员给卡住啊，所以大家各司其职的情况下，闪电狼二比一，现在反倒是超前的 HJFC 啊。我说你欺负刚看到他球衣上面的，哇，哦、哎、呦，差一点点哦，博浩其实是有空间的，好伟人，好伟人。那这何胜熙的英文名字，球衣上看到是披萨，哦，但是他是 P I S A 啊、哦，是，对，所以应该应该是应该是这个比萨斜塔的那一个，是是,是，哦，那一个词哦，不是这个是这个披萨，不是披萨哈，对对对。也不是那个麦克皮亚扎，<笑>好的，我这是有了吗？还是被陈英给挡下来，但是补射成功。我也是这个 one two punch 哦，第一下不行，还有第二下哦。哇，所以我们看到双方是你来我往，真的就打开了进攻的开关了啦。那他哇，所以这个变成是他在，哇，他第一下的时候他挡住这个射门，好像他的手有去就去被折到，对对对，所以他刚后来在摸他的手。造成他第二下呢，他要再去拿的时候，好像没有拿住。那这个对手看到 h o w e r 啊，也不会给他有任何这个，而且他断球之后直接远射。是。那现在就要看哦，在呃闪电狼的部分守门员无无场意哦，守现在好像不是百分之百的情况之下，会不会影响他在哦接下来比赛？我看到。这还有七分钟的一个比赛，会不会影响他的一个扑救？毕竟，守门员的双手绝对是他吃饭的家伙。对，哦，千万不要啊、呃，有什么样的伤害？而且，看、嗯、光光就这次比赛来说，这是四强，后面是还有这个奖牌战哦。哦，对，没错。哦，又从门柱边了过。还蛮有趣的，你看小朋友就是这样。刚刚这个秦世祥哦，这个左脚的一个射门打偏了，然后呢，他就诶、欸、一直在模拟这个自己重复的挥动哦。然、uh、后 -huh. 好像刚射哪边磨损呐，哪边还要再调整一下哦。啊，目前时间来到十五分钟啊，剩下最后的五分钟，双方二比二。好，就给博浩的射门，还是被吴长义给保护下来。开的是蛮远的，但是没有能够连线上自家的队友。呼、哦，这种球给的有点危险。这个陈佑啊，这球没有进。好，中卫，左带右滑，再拉回来。四十四、四十五号连线呢。哦哟、哦，这一脚没有清掉的情况之下，还保留在 H J F C 的脚边。好、哦，三十号是秦世祥。但是好一段时间，就是 H J F C 这边都没有第三名球员上来参与进攻哦。好像前面就是交给这两个人去。对，哇，陈佑这边起脚还是被挡住。好，新生的角球。哦,哦,哦，虽然脱手啊，不过很快的把球给捡起来。哇，直接这边的一个断球哦！哇，又是秦世祥。啊，我看到何胜新还是先清掉了。啊，但是现在有点状况啊、嗯，这个屁股的位置啊，是不是？有,有大腿的后侧、哦，对，有有稍微碰一下。讲的这个有没有 hamstring 哦？这个拉伤的这个腿筋哦，啊，刚好倒下去的时候压上，身体的力量压在身那个屁股的位置哦。看他现在还在摸哦。哇！哇！这边第一时间没有停掉的情况之下，一对一面对门将，可惜踢偏。哇
自己没有处理的干净哦，罗维恩哦，自己再用速度来弥补回来哦，至少先把这个球哦挡住这个射门，再做角球的防守。好，这次的角球被 H D F C 守下来之后呢，我们看到 Howard 来了，啊 ，Howard 有办法突破两层的防守，先拉回来，啊，但是这个横向的传球掉了，哇、啊，中卫，双方都有一些球员对自己的判断能力很有信心哦，可以做这种快速攻防转换的一个突破。这场比赛其实这个攻守的节奏是很快速哦。是。哇，来到十八分钟，嗯，二比二。好，老二。好，晃过之后，最后选择给世祥。哦，虽然这个跳的高度不够，但是方向也偏了。是不是一个角球啊？对，有碰到防守的球员。好，要做给世祥、哦、啊，但没有盯住。其实世祥这比较可惜哦。是哦，但是世祥这边是没有把握啊，两边都有一点点瑕疵啊。没塞过去，防守的站位不错哦。在一个后退被动的情况之下，然后尽可能去占一个好的位置。好，那现在是一比一、哎、挑战门将，但是可能可以再多带一步啊。对。最主要还是秦世强，在这个接到队友传球，他的第一脚就是应该可以再往前推的，然后让整个速度出去，然后就他有点好像没就有点卡卡的，哦，就是速度没有出来，所以造成说哦，他防守的球员逐渐是追上啊，他也会有压力，最后只好哇,哇，结果还是要靠豪尔嘛 ，yes， 哇，豪尔的这一脚啊，有机会是绝杀，因为剩下一分钟，嗯，好，我们来看一下。哦，这个清球不够远的情况下，直接被断掉。那在刚刚这边哦，你你如果在那个情况下直接一个大脚踢哦，一一分最后自不是自己在保持球权，也不会比这个结果更糟糕、哦啊。没错，因为至少远离球门。对。哦，但是这一脚被 H D F C 呃踢进之后呢，那让这一场比赛目前产生了胜负啊啊！但是在闪电狼的部分还是有机会，因为他们。这个进攻是快如闪电啊，我们期待是不是有机会再上演这个追平的戏码？好、哦，摆脱之后的起脚，吴长义拍掉。长义今天我们还是有他的一个应有的水准、啊。对，那刚刚是林业胜，哇，场边闪电了，两个小朋友急得都要掉眼泪了，因为现在时间并不够了。大家都开始抓头发，哇。来看闪电狼有没有机会利用这最后一波的球权往前塞，来看看是不是最后一次的进攻。我脱手之后，赶快要先清掉。对 H C F C 来讲，好，所以现在可能还有一次的机会。那闪电狼要赶快把握。吹了，吹了，哦，吹了，啊！结果吹起了比赛终了的哨音。H C F C 靠着陈柏浩在第。二十分钟的进球，帮助球队最终是三比二击败了强敌普里山城闪电狼，也顺利晋级到了冠军战。当然，对于闪电狼来讲，真的输球以后啊，当然心情非常非常的落寞。那小朋友都哭了，因为他们呃不断的落后追平，落后追平啊，原本以为还可以延长战局，不过最终还是由 H C F C 啊把握住了机会，陈柏浩，但全场比赛个人。这个梅开二度，表现得非常精彩。而且他看到我们在他的，尤其是第一下球的一个处理，甚至一样在队友里面，譬如秦世祥，我们觉得哎，也算是控球不错的球员，但是第一脚的处理的一个成熟度，就博浩真的在这个比赛里面是在其他球员之上。是，所以他往往就是我们说你能够做到，我们看到的只是后面，哎，他总是能够。取得先机，但其实是一定是在他他拿球之前整体的一个观察啊，配合上他个人控球的一个能力哦，才能够让他在比赛当中能够有这么好的一个进攻表现。是，好，那我们看完两场中年级组的四强赛之后呢，也请观众朋友稍微休息一下，我们待会呃幼儿组的项目啊马上要登场。
好，欢迎再回到比赛现场。那紧接着为大家送上的就是幼儿组的部分啊，就 U 六龙学员对上的是新屋足球俱乐部，哇，这个非常可爱了，哇，这有截然不同的场面了。哇、哦，那可爱归可爱，你看这个已经这个盘带，哇，哇，我一开始就进球，七<笑>秒钟就进球，今天最快的进球，手比线上开赛，哇，一个直接一条龙啊，哦。哇！结果开赛七秒钟，新屋足球俱乐部九十九号的钟立宇哦，哇！七秒钟，今天最快的进球，我继续看他啊、哦！<笑>哇，双手指的上天呐、啊！哦，要进两球，九号九十九号。那罗凯红，凯红哦，而且他都有准备好这个他的一个进球后的庆祝动作，相当的帅气哦。哇，这不到五十秒，连进两颗啊！而且九号在足球比赛里面本来就是代表前锋的背后、啊哦，他刚刚做出来是 C 罗的这个<笑>这个动作哦。C 罗在踢球的时候，他他才六岁。<笑><笑>哦，那刚好应该一个，就既然九号是前锋代表的背号，然后九号九十九号都能够进球哦。哇，我现在是九九九连线，一开始就给对方给下马，我<笑>感觉上这个强的有一点点夸张哦。不到一分钟啊，连进两球啊。对，那我们在一般来说，在这种幼儿组的比赛，就因为毕竟他们通常来说接触输的时间还没那么久，那个人的。能力力量上面都是会比较受限的、哦，对，而且他们踢的时间也比较短，对，所以有时候这种常常会有大家就，就是整个大家挤在一堆哦，然后那个变成一个混乱集团的情形哦。<笑>但是哇，一开始，当然新屋就有这个、哦，又来了，等又来了，又,又进了，立宇连进两球了。<笑>那这个立宇做的动作就是这个，呃，双手指向上天，这应该比较像是梅西在做的庆祝动作哦。所以他们两个这个，一个刚好一个是走阿根廷派，一个是走这个葡萄牙派的。哇，这边龙学员一开始就被打傻了。哇，三比零啊！哇，这就出界了。我们看那新屋球员，但这个这个阶段的小朋友真的就是，看个人的一个控球能力哦，可能对比赛影响就是会很很巨大。然后没错，刚刚就提到啊，年纪越小，个人能力越重要。之前老师说，你说对于踢球还不久的小朋友，你光是我都不要有防守者，从这个球场这边的底线叫你带到另外一边去，这个难度都、哦、对对对，你都蛮高你你可以多快做到，然后最后还是可以做一个射门哦。那那你是不是就一定可以进？我觉得这个都不一定了。哦结果竟然是能够这么漂亮的连连进了三个九，啊！所以新屋足球俱乐部啊，确实比赛一分钟啊就给对手下马威，但对于龙学员来讲，就比较辛苦了，因为时间大概短短十分钟左右，嗯、那落后三球。啊，当然，因为小小选手的比赛，这个不可预测性很高啊，也不是说落后三球就完全没机会啊，只是以、嗯、呃比赛的态势到目前为止，确实呃。新屋的持球比例啊，进攻的这个强度都胜过龙学员哦。而且看到进球的钟立宇哦，已经进两球。钟立宇他现在不在场上，嗯、哦，他在场边，然后教练拿出战术板在跟他耳提面命啊。<笑>哇，这个实在是这么小就有办法看得懂战术板。可以跟教跟教练说，教练，我我进两球了，你你还要跟我讲什么吗？<笑><笑>那就说教练可能希望你能够踢得更好，这个都不到六岁，都不到六岁的小朋友看得懂战术版的，可能连战术版三个字要能够理解，都都不是很容易的、啊。对，最主要是因为在一开始接触小朋友，你哇，又穿裆啊，所以我们看到第三位球员跳出来了啊，潘灿伟。你看，在这种呃一般来说刚接触的小朋友的话，你大家比较容易就是大家眼中只有球。哦，那最多最多就是还有个球门，哦，那就有只有球就是知道我要干嘛，就是不管是拿球还是抢球，然后这个球门就是我大概方向就是向那边，哦
。那啊，对，不要攻错球门。那所以大家就会一坨人全部都往球那边去集中，那比较不会有说，哎、欸，我要拉开来，分球的概念啊、对对，我要保持一个对，我要走位啊，不会有这个概念，就是看到球、这个、慢慢才会在哪里，大家就一窝蜂，趋这种趋趋球性啊、哦，我们讲的趋光性这样子。所以，所以在这种情况之下，你说，我刚刚讲的这种，当你眼中只有球的情况之下，战术板是不会有什么作用，因为我根本不知道你是什么叫做场上的跑位站位，对不对？我只知道说，对我带球往前走，那看到对方的球门踢，哦，这这个理解就。没有问题的、啊，就可以比赛。就像我们，就我们看《灌篮高手》，那一开始不是有这个婆西樱木花道的弱点是什么？他就是个初学者。对对对。对所以他只会，他眼中只有球，哦，那只是因为他是个天才。那<笑><笑>他后来凭借，尤其是凭借他优异的个人能力哦，即使是这样，他还做出了你无法预测的事情。哦，但是相对这本来就是这样，你你。就是一开始先玩小车，后面才可以开始玩大车。对对对,对,对,对。然后你你对于空间的理解也是会这样逐渐的一个增加哦。那现在还有一个明明明显穿不同颜色衣服的是，是不是他本来是不是新屋的门将吗？门将吗？那他为什么会在这么前面？他觉得我根本不用守自己的门了吗？<笑>还是他说我也想要玩？我、哦、来了，没、哦？来了，真的来了！哦，结果被对方三十号啊稍微碰了一下。哦，啊，三十号是张宏宇，哦，龙学员张宏宇。那那也就是，如果龙学员能够把球推到前场，基本上就是打空门的也。是。哦。这难怪他说，他现在在告诉大家为什么我可以，我敢在这边，对不对？哦，进了！<笑>哇哇哇！这这也是也是也是要做西罗，但是还没有做的那么顺哦。嗯，对对，可能是小西这样子，小罗。哇！好、哦，当然一。也趁着这个进球，让大家知道，在场上我除了规则上面，除了双方的球员颜色要能够完全区隔之外，守门员也要能够完全区隔，甚至你跟对面的那一个也也球衣也要能够区隔开来， uh -huh. 因为就是有这种情况，足球员、守门员是有可能上来参与进攻的、哦。对，哇，门将，我们两个人来一个过一个啦，我要打十个。结果可惜哦，这脚还没起脚的时候呢，已经被对手给踢掉了。原来这个新屋的话是把全队最位盘带的，其实是放在守门员的位置。他<笑>说<笑>守门员只是我的这个业余嗜好。对对对，那当然，呃，以现阶而且他还要去开脚球，<笑>不会吧？哎，真是，哇，那是不是专业的小孩？<笑>非常巧妙。<笑>啊，直接开出界，<笑>开出界外。学员对，哎，刚刚在对帮没有门将的情况之下，是不是能够先推到半场试试看呢、啊？对，那等两支球队当然就可以看得出来实力是有明显的一个差距然后、哦、那龙学员的门将连要连要把球抛给自己队友，都有点困难。哦，那当然，这个在在这种年纪的时候，然后如果参与足球的时间还不够久，经验值比较比较少啦。哦，哦，那这个情况都是难免。只是今天面对的，这是可能是这个这个龙学员遇到魔王学员了哦，就是这种这种可能很明显的一个落差，那这几年就算是接受一下震撼教育啦哦。啊，我想这就把它当成游戏是、哦，对，好玩就好，好玩就好，对 ，it's game， 对，不用太在意胜负啊，这个年纪小朋友不用讲胜负啊。哦，这个新屋的。守门员又又冲回来防守，就是哦。如果如果他穿的衣服没有错，他是中立鱼吗？哦，他是中立鱼， oh, okay. 他穿着另外一件，他他有另外一件像是有点像睡衣的九十九号球衣。<笑>哇，所以等于他，其实球衣其实有点大件，但是确的确是九十九号就是为他专属的，所以他刚刚被叫下去是因为教练要去当门将。OK， 所以所以那个其实那个同一个人，<笑>其实是。只是他有变身这样子，我们一开始没有认出来。
钟天宇说：“还是我，我现在已经冒着戏法，你们记得吗？”哦，所以他七秒就进球，对，然后印象太深刻，然后进了两球之后呢，去改当门将，然后再进一球完成冒着戏法，都那都给你玩就好了。<笑>二刀流，这个原来足球现在也可以二刀流，是。<笑>难怪我想说，这个这个门将太会带球了，原来他也是王牌前锋。哇，那这时候又在门前啊，可惜没有办法完成射门。看，这是一个蛮我想蛮特别的情形，而且双方实力又有差距，才会对对这种情形、啊，才会这样安排。对，那一般来说，我们在足球比赛要看到的守门员进球，当然在。五人制的比赛，因为本来就有一种这个战术叫做呃 power play 啊，就是让守门员上去多打扫，哦，那也这个也叫做 flying goalkeeper 哦，那甚至有时候，尤其是这种在落后的球队，或者是在平手为了要哦，甚至需要赢球、需要进球的时候、哦，这种 power play 的打法，其实也是在五人制足球里面非常重要的一个战术哦。那。当然，在一般的在更大场的比赛的话，要看到门将进球，基本上是蛮困难。对，大概都是比赛最后一个 play，、哦、那一个有可能开一个定位球或角球的情况下，门将进来可能看能不能投锤。那有一些极少数的哦，有可能，比如说十二码球给门将去罚的、啊 okay、哦，也有，但是那甚至也有这个门将会踢自由球哦，像像以前这个传奇的一个门将，这个希拉维特哦，就是就是以这个他就是有。多次的这个在国际赛当中进球的一个记录，就是就是差在他没有能够达成在世界杯进球的这一个愿望。是。那但是尤其是今天这个钟立宇还是去开角球哦，那那这个真的是比较罕见，因为守门员毕竟他还是要勾当个 goalkeeper 哦。<笑>那我们常常就说，离自家大离这个大门最远的两个点，就是那两个角球点。没错。哦，所以如果他去开角球的话。他要退房的距离是最远的。你你说我现在开自由球，那那如果射了没进，我就我就回去嘛。哦，还还比较直直直觉一点，那人家的反击可能不会比我回防来的快。对，但是角球开出来之后，哦，一一清出来，然后你可能根本来不及回去。好，来看一下，哦，这边的起脚又穿裆了哦，所以潘张伟。又进了第二颗进球了，所以现在比数已经拉开六比零了。啊啊！然后就是九十九号进球，然后九号进球，然后九九在这个转个一百八十度，六号来进球。<笑>好，龙学员，当然，呃，这场比赛跟对方，呃，实际上是有一点点落差。啊、呃，不过没有关系啊。对于小朋友来讲啊，就是游戏。那先喜爱上这项运动，啊、呃，没有说一定，呃，每一位球员，哦，每一位小球员未来都会成为选手，这不可能啊。就是说，呃，爱上这个运动之后呢，做推广啊，让呃足球的台湾的足球基层呢能够更扎实。而而且老实说了，当然这个你这次是受到震撼教育，但同时也是一个很好的例子啊。你看，如果我是教练老师跟你说，你看。那对方小朋友跟你一样大啊，哦，他们已经可以这样踢球了，所以你也可以啊，对不对？是是他们又不是有打这个这个美国队长的血清，超级士兵血清，对不对？结果潘长伟也加入了帽子戏法的行列啦，哇、啊，已经是七比零了，几乎。所以这样你就说，哎，人家可以做到这么好，那那你你多踢，那你以后也也可以像他一样，是哦，那。你又你,你我今天就是修苦练十年再打回来嘛，以后修度也丢。对，真的，因为对这群小小朋友来讲啊，这只是这个，如果真的想要一路踢球，这是人生当中。那你童年赢的以后，这个遇到机会多得到，对啊。而且当然，我们这是呃黄蜂争霸杯的一个比赛，也是当然参赛的队伍比较多的是北部或是说呃双北地区的嘛，所以你既然大家都还在同一个区域。哦，那你你只要有继续的这踢球的话，那比赛又到，这都遇到嘛，对。君子报仇三年不晚啊，何<笑>况这些 U 六的小朋友三年之后是还是 U 十。那
能家长在场边要做的最后一点点哦，不然可能对，对对，球赛会有一点点影响。那也是在在场边家长这边就很有参与感呐、啊，我甚至要拍照也都挺方便的。对，可能以前那种正式比赛的话，都是都是我们摄影记者才可以有的这个哦，特别好的位置哦。新屋还是哇，持续的进攻当中，万一出了底线了、啊。好，球门球，啊，这看来就是新屋足球俱乐部的这个亲友、嗯、亲友团啦啦队。好，当然，呃，今天这一场四强赛所展现出来的实力啊，哇，真的是比对手、啊、高了一个层次啊。哇，又滚进去了！<笑>哇，所以我们看到新屋啊，已经呃完全拉开比分了。我们再看一下这一球。好，最后十七号，钟嘉禾。但守门员在怎怎么做一个正确扑救上面，当然也还在学习啊。是，还有点像他自己在。在在原地这边做一个扑，而不是向着这个球的轨迹哦，哦，跟路线哦，哦，所以其实对于呃守门员来讲，或者是对新屋的这个进攻的球员来说，只要往球门的方向踢啊，嗯，哦、其实这个几率啊进、哦、球几率就蛮大，因为就如我们讲，这么小的小朋友真的只是在玩球的阶段嘛、啊，那先喜爱上足球，那可能观念呐、啊，这个技术啊都谈不上，都谈不上。不容易啦，因为毕竟要用脚来这个控制球，本身就是就是相当的要有技术的一件事情。像我们大部分的人，可能球丢给你，你手一拿就拿住抱住，哦，好像是很自然的反应，哦。那但是其实你说我脚，因为球一过来，脚就把它停得好好的。我看这个这个可能要有这种天分，没有那么容易、哦。不多，对对。好，那我们看到终于来了大四喜。哦<笑>预告大师，我又来了，哎呀，哇，呃，现在已经是超大比分的领先了啊、哦！啊，中立大四喜啊！嚯，哇，应该还是如果要完整版的话，在空中跳起来，对对,對，要旋转，三百六十度旋转。哎、哦，君临天下的一个这个味道。不过其实像这种呃足球的庆祝动作、哦，那其实是也绝对是说让小朋友更喜欢足球的一个原因哦。又觉得很帅，对，然后目光的焦点都在自己的身上。说真的，这时候你就是全场的焦点所在。然后呢，这一些哦球星们呢，怎么样在庆祝他们的进球，你就可以向他致敬，向他学习哦，去享受这个属于你的荣耀时刻、哦。嗯哦，门将直接没收了，不跟你踢。那像这个 Stephen Curry 会做这个睡觉啊、哦哦、，OK， 就是准备让对方洗洗睡的样子。好，来看一下龙俊宇有没有机会发动进攻。钟钟立宇说：“哎，我是真的会扑救的门将哦。<笑>”哇，二刀流、啊！我我我，其实我只是在门将位置在那边做做样子，没有，也完成了一次扑救哦。虽然说这样这个射门威胁性并不高啦，这个足球的二刀流哦，啊，又当门将又当前锋，是进了四球。哦，要准备，哎、欸，不前掉，竟然竟然传球了、欸！哇，这个速度是有摆脱哦,哦，所以形成了一对一面对门将，可惜。罗凯红，反正是今天很早有进球的罗凯红哦，他的第二球还在在等待当中哦，反正是被这个比他晚进球的潘长伟给超车了。对，而且潘长伟是上演帽子戏法，但是罗凯红刚刚哦，真的他的速度是比、嗯、这个龙学院的防守球员来的，而且有一点点这种所谓的快慢快慢，好像那种。哎，进了进了个！龙泉飞龙在天啊！真的也进了本场比赛的第一颗进球，非常非常的开心啊！啊，背号哦三十号。那我们看到是宏宇
。嗯，哇，这一趟没有白来了哦。呵呵九比一，对，好，但是比赛的时间也即将要终了了。刚刚看到这个凯虹都是都是哎、欸，好像有一下那种、欸、对方要夹上来，然后他他他拨了一下又又突然又加速，对，有点像收放收放这样子。啊，这场比赛当然没有太多悬念了，就看裁判分时吹响哨音。哦，还有没有？哦，哦结果呃，凯虹来当门将也 OK 啊。欸、是是,是另外。对对、呃，是是,是凯虹对,对,对凯虹。哇，这一脚要出了底线。哇，所以那个姓乌的都是二刀流啊。<笑>只是凯虹扑刚刚扑这一下膝盖有去弄到哦，他也一直摸着他的左膝啊。的确，他刚刚是因为他是回身去做扑救，他扑下去的动作其实是是有一点危险的哦。他不是那种侧身扑下去，有一点点正面扑下去的这种感觉。哎、欸，怎么变成刚有点变成篮球了？手。碰了一下，哦，不过，呃，裁判并没有想哨了。好，那、呃、这时候应该是吹起比赛终了的哨音了。但，呃，新屋足球俱乐部啊，在这场比赛展现无与伦比的实力啊，最终是以九比一击败龙学院。不过，对于龙学院这一群可爱小朋友来讲，也有收获。那也看到了对手的实力啊，希望接下来，哎，更热爱足球。那。朝这个小小专业的球员来迈进，那龙泉也有一颗进球，但在新竹足球俱乐部这一边的九十九号的中立宇是表现最出色的球员，不但上演大四喜，同时还担任门将，也有扑救，还开角球，而且是所有能做事他都做。在门将的身份进球，从后面带一球啪，而且他今天一开赛的时候七秒钟进，对对对，一开赛一条龙趴进去，然后大家本来以为。<笑>这已经够神奇了，结果他还说我我还有很多那个对对是八般武艺，对对对，说你会有什么？你有什么才艺？哦，我会很多，我会七秒钟进球，开赛七秒进球，我会当守门员进球，我会大四喜哦。所以确实啊，看到在中立宇非常精彩的表现之下，包括班长伟也上演的帽子戏法，所以都是呃非常好的一个内容。恭喜新屋拿下比赛的胜利。那我们稍微休息一下，待会来看第二场幼儿组的四场赛。好，欢迎再回到黄蜂争八杯的现场。那第二场幼儿组的四强赛，猛马对上 L S 小象啊，在这一场比赛、啊，看看会不会呈现不一样的风貌啊？刚刚前场比赛是新屋啊大胜的对手，那啊这一场比赛猛马跟 L S 小象要来正面对决啊。那猛马当然我们刚刚也提到，他们有这个俱乐部就是。循序渐进啊，从幼儿组啊一,一路来到、啊、包括低年级啊、中年级啊，一路往上升啊。好，那猛马应该是身穿呃蓝色球衣，那小象的部分呢，就是刚刚这个开球怎么？对，开的给对手，给对方那个<笑>是打篮球之后在这个嘛洗球这样子。<笑>开始小象很强势哦，是哇，而且这个跑动够快啊
哎，那守门员怎么是？哇，觉得好哎，二十四秒进球。是，守门员刚刚的反应，守门员长得很可爱，但是他有一点呢，不知道我自己在干嘛这种感觉。发<笑>生<笑>什么事了？你看他打完这一下之后，他觉得哦，对，这样就好了。啊啊教练说我要挡球哦，那我挡。对对对，但是没有跟我说球要拿起来。啊、你怎么可以再踢一次？<笑>那种感觉，我们来看那种哎，很萌啊，那个表情很萌。你怎么会这样？我事情我真的就已了了呢。对，所以感觉我我们觉得我们真的也也被他蒙住了。对对对,对,对，但是对手没有，对手没有，对对对，因为他们同年纪不会被蒙到啊。你要催眠一下对手，就大人会被蒙到。<笑>对手可能说我自己照镜子也很萌。<笑>他常常这个一早上就被我自己萌翻这样子，所以看但看起来也会不会这一场球也好像好像比较强势，有点像我们前一场新屋哦新屋屠龙那个味道、啊。来看这一次，哎、接起来了，接起来了、哎，嗯，他知道了。不要以为我每次都不会再上当了。好，来看猛马，对猛马有有两个娘子军在场上，小美眉。啊、哦，不过我们看到微尘的确实他的速度也够快啊，后追之后还是有办法把球权给要到。哦，看到他的这个体型啊，还有在场上的运动能力都非常好。那球衣是比较大件哦，尤其是那个数字真的是球队这个。呃，蛮好的，这个识别度很高。OK， 对于转过来讲很有帮助。六十八号陈威成第二颗进球，就就呃这个体型跟这个年龄来说是小象啊，但是那个他们的上面球衣号码那个 size 绝对是大象啊。啊，最后这个单刀球啊，对，没有问题，二比零啊。好，来看龙马这一波、哦、摆脱之后，啊，可惜没有办法再往前推进。是是说，就对名来说的话，这这个是是两个类似生物的对决，只是存存在的时在地球上存在的时代不同。生物对，现在已经是很早就灭绝了哦。可能就是要在这个就是呃，从这个一个是祖先呐、啊，对，只能找出化石。<笑>好，陈威成又来了第三颗进球，啊、帽子戏法、啊、才三分零五秒，哇，啊，确实陈威成整体的跑动能力啊，非常的出色。那这一次啊，是换左脚啊，换左脚试试看也没有问题。那所以如果他们对到新屋的话，哦，那就蛮精彩了、哦。陈威成对上周立宇，哦，不过博马。这个时间还够啊，来看看能不能展开反攻。对，那陈威成的话，在如果你现在真的要以两个人的特点看起来要放对哦，那盘带的部分呢，可能中立宇未未必会逊色哦。但是如果就力量来说的话，我觉得陈威成是有明显优势的哦，因为他这个射门的这个力量来说，因为刚刚基本上。这个中立宇几乎都是我盘带已经把所有的障碍都排除啊，啊，最后就是一个门前的单刀球，哦，那就就是一个，哦，最后的一个射门。那刚刚看起来陈威成的话，他他好像有能力能够，我在在，所以基本上要守住他可能会更为困难一些哦。那另外一点就是说，当然你因应对手的不同啊，刚刚中立宇的话，可能龙学院这边的球员根本就没办法，那、啊、他没皮条啊，对他来说如如入无人之境啊。那如果今天的对手也是，哦，那更更加的有这个经验值，也有的话呢，恐怕就没有那么干单哦。我看这个这个速度不对、哦，而且陈文成的这个体型啊，又更加出色。好，当然这个摩马的小门将陈科瑞也感觉上越来越进入状况哦。哦那有些单刀球是没有办法，那刚刚至少完成了一次扑救。在回传哦，其实小象这一边的团队意识是蛮好的，不会，呃，只是拼命的自己带啊，会做一个横向的传球哦。我、哦、拉回来，嗯、呵呵这个 U 六的小朋友有这样的动作
，而且是会传导的，在小象这一边。你看他们小象这边球员带球，然后都一直抬头在看这个相对位置。界外，那应该七十七号唐若婷。我在陈伟成，要寻求突破，被断掉。是看罗马的这一波、哦哦，哇，这个过来补防的球员，这还是是个犯规啦！小坦克相撞、啊哦，对啊，哇，我心撞地球。卫星撞地球，我这直接就是我要把你留住，你怎么可以抢走？你怎么可以从我们的王牌脚下抢球？八十三号的安凯佳，对，那跟这个八号陈佑琪啊相撞。我当然，陈佑琪在前面呢是成功的从陈伟成的脚下断球成功啊、哦。那以对方这么有特点的球员来说，他刚刚呢精准的出脚。出界，所以还是猛马的球。但是他要开这个边线球的时候，然后发现队友都都跑得很远很开哦。那当然，对于这个幼稚园的小朋友来说，现在对方最困难的就是力量啊。就主又不是说这个这个赫库利斯一生出来就天生神力哦，<笑>这样子。我顶哦，自己大雨啊，但是球掉了。好、哦、漂亮、哦！哇，这个转身有空档、哎，再拉回来收起左脚过后、哦哦，一气呵成、哦。哇，这一球进的非常非常的帅气啊！林依恩，看起来应该是一个呃惯用脚左脚的球员哦。那刚刚几下，你看从这个断球。然后过人，然后最后呢，这一脚的重炮的轰门哦，对，哇，你看右脚做假动作过了之后，为自己来腾出左边的空间了，那甩开防守者之后，面对门将没有问题，左脚的一个射门破网。那现在双方只有两球差距哦。嗯、而且蒙马这边也换了守门员哦，对，看到是把其中一位。呃，女生，我看到在场边，刚刚已经有看到了，是教练帮她穿上了这个，呃，算是这个背心哦。三十三号的谭巧婷，取代原本先发的门将陈科瑞。看看要开脚球的位置。是留在场内。哦吼！错。陈小婷现在看起来上来之后，当门将之后，几个站位处理球还可以，但是受受限于力量，要把球丢出去比较困难。不过这个鲜花的陈科瑞也有同样的状况。球在中间附近掉了，那绕出来之后呢？来看班尼金的带球，哦，还在脚下。哇，这球被玉恩、哦、反抢成功，啊，可惜。这我觉得也蛮有趣的，到到底是小象的球员真的在赛事上面都比猛马。的小朋友都还要再大一点点，对，还是是因为他们那个背后紧张性，真的很大，有放大的效果。而且刚好一个又穿，他们又穿的是白色球衣，對對對然后跟穿深色球衣的，就是一个刚好会比较收缩。这个视觉上，对，人家说哎、欸、买买黑车看起来会比较小台，对对对，开白车狂野他短班的、喔，<笑>就突然都觉得哎、欸、好像有点有点是这种，这是高呃、欸
这个是呃大班对小班这种感觉，都不知道是跟这个球衣号码是不是也有关系啊？嗯，比赛打了一半，然后一比三了的一个比数，哦。不过确实啊，我看了一下他们的出生的日期、啊。那微臣，哦，算是同年龄的小朋友比较大，他是一百零六年的九月份、嗯，所以、呃、当然都是在这个主办单位的规定的这个年纪当中。那在蒙马这一边呢，大部分都还是一百零七年，好、哦，一百零七年出生的小朋友。哇，哇这球进了！结果微臣本来这几分钟微臣都比较没有在前面哦，那主要进攻应该刚刚甚至应该有下去几分钟哦，就是因为。这队友的射门重柱弹回来，他又上去补了一刀哦。七十四号的对，七十四号是平佑，呃，平佑没进啊，因为重柱。那但是补刀的微臣没有问题，呃，一口气进了四颗球了。还是指挥队友双方又回到了三球的一个差距哦。那今天这场比赛等于像一开始就有就开球直接进，竟然把球送给对方。对，那可能对于小朋友来讲，还是对这个规则的理解程度对没那么够。好，约。哦，摆脱之后、哦、现在是一条边、哦、啊，但是，呃，速度不够啊。哇，又相撞！这一次倒是没有犯规哦。小象的这个八十三号安凯江，看他他比较容易都往直接往他身上撞哦。其实他真的是足球比赛的。大家的攻防的目标其实是球啦、哦，那那如果不想要被追犯规，也是要一选的这一个原则。是，好啊，看将来了。好，这次射门有，嗯，这也是呃小象除了微臣之外第二位球员进球。前面几次看到这个凯江的话，都是跟对方有比较哦呃硬碰硬的一个。防守的一个、哦、抗衡啦，就哎，这时候感觉哎，他其实盘带能力刚刚跟射门也展现了出来。那在这边，猛马似乎又换了守门员哦。哦，这球断掉之后，来看凯江的一个给球、哦，哇，已经杀到了门口了，夏浩宇。现在又换了先发的陈科瑞上来把关。但科瑞在场上哦，不知道是不是他，他真的非常冷静，好、uh -huh. ，所以我看他表情都是怎么样都波澜无波啊，<笑>也是没有那个惊慌啊，呃，相当淡定，对，淡定哥，我在这边，凯江被吹判犯规。那对于才在还开始学习足球小朋友来说，到底什么样是呃合法的防守动作，什么样是犯规，这当然也是他们一开始要去学习的地方。就像像樱木一开始一直被这个午饭毕业，在他开始比赛的时候，所以有被称作这个神奈川的这个饭满王。当像他当时可能就是哎、欸、比较对方一个假动作你就被黄起来，然后人家就在你身上买饭哦。那足球比赛有时候像今天凯江有几次就直接对着人冲的哦，那比较容易被吹犯。对，这种身体的接触啊，是。但是如果他你看现在让他靠前去，哦，看到凯江现在掉了，掉了应该要绑一下哦。对，不然可能踩到，对，容易会跌倒，哦、有风险在了。我们在转播这边呢，哇，打在凯江的头上。我们摄影大哥，然后跟我们的导播都是，其实看得很细致哦。好，凯江
啊，但是这个鞋子要小心了，如果被踩到可能会跌倒。对。哇，双方的呃拼抢非常的激烈。哦。好，莫婷接球没过，还是被凯江给断掉。但是玉恩，哇，表现最精彩的在猛马这一边啊，就是这位六号的玉恩、哦，左边拉出来看一看怎么做球，但是，哎、哦欸，哦，现在角球了。是。那角度上面，刚刚如果身体可以再多转一点啊，让球再做回来，角度再更大一点的话，那对接应的队友会更有机会。只是刚有点歪打正着哦，传的不是那么理想，但是弄到一个角球。裁判这边这个球可能要重开，但是小朋友。哎、欸，他现在包括说对于这个哨音呢，你看裁判一直在逼着他，就是我继续带球，<笑>所以应该也是过来要重开。可能刚刚的话，比如说可能球，呃，可能还在滚动，没有完全的停住，还是说摆的位置哦，那个并不是有有点点离开了原本的角球区，也、欸、没有。就这球最后是给裁判，那就是裁判刚刚就是认为在开这个角球的时候有违例的情况哦。这个脚后跟、哦哦、还在拉球，哦、对方就是有人数，靠着人数二打一啊，再把球给抢下来。哦，不过林月个人的技巧是非常不错的，哦、而且还要再来过之后再内切，要骗人家多少脚？嗯，被陈佑成给铲掉了。小象这边也蛮有趣的，一开始的时候安凯江比较是在后面哦，然后上去做防守破坏，然后这个陈威成是在前面的一个攻击手。嗯打到这个之后十分钟，两个人刚好位置换过来。现在陈威成比较像就是在后面做防守的工作。哇，连续拉球，一左一右。那也有可能是这个玉恩那一个进球之后，可能在小象这边，教练觉得需要这个陈威成回来稳住他们的后防线，然后。哇，刚刚凯江真的跌倒了，希望。没事哈。七十七号的谭若婷。那我们画面上看到猛马，但这个制服猛马象啊，嗯，跟小象，然后一个是老祖先。<笑>看一下，当然有没有机会特特写到小象的这个身上的。的的这个队徽，他们是用什么样的象的？那我们看到这一场幼儿组的四强战啊，也即将要进入尾声了。但是现在小象五比一啊，应该啊这场比赛没有太多悬念了，会有小象拿下比赛的胜利。不过就看红马能不能到了最后关头啊，再补上一球。好，我提来了。哇，嗯，这一球还是被微尘直接一脚踢走，比较可惜。哎，就是角球啦。啊，界外还是猛马的球。小象的九十号球员呢，简崇全哦。那在场上看到他几乎都是带着笑容。哎、欸、，Enjoy the game 不错。简玉恩拿球也是很有信心。连续假动作走直线，好来看这一波哇，七小没踢到，对，啊
好，这一次的转身在禁区当中非常接近的，虽然是一路亮亮呛呛啊，但是呢，还是打进了对手的大门哦。对，哇，所以来到了比赛终了前啊，小象已经来到六比一，五球领先了。对，裁判刚刚应该也在这个球进了之后，吹响了哨音哦。哇，最后这个左脚进球，啊，但。小象在这一场比赛啊，其实早早就拉开了比分了，最终就是以六比一啊五球之差击败了罗马，也拿下了另外一场冠军战的门票。那看完了两场右耳组的四强赛之后呢，紧接着要进行的就是奖牌战了。嗯，请观众朋友持续锁定我们的转播，待会要登场的就是高年级组的部分。好，欢迎您再回到比赛现场，紧接着为大家送上的就是高年级的季军战。那这场比赛是建德捷豹的 U 十二对上的是光复 Champions。然后画面上看到，在这个左方啊，这个渐层色的就是。建的捷报，啊，光复 Champions， 呃，还是呃穿他们蓝色的球衣，但是这个黄色的球袜，嗯，啊，因为两支队伍的颜色还是蛮接近。是，我又是一次一场要考验眼力的比赛吗？<笑>波的球权，但还呃，两队这个辨识度还容，好感觉上还好像好一点点呢、啊，因为因为肩膀那边的这个颜色颜色深浅，然后跟这个亮部的对比还是有不太一样哦。那在光复圈面，其实，在门将朱杰在前一场四强赛的表现，其实
其实不错，但也是因为他出奇时候处理球的一个瑕疵失误，我、嗯、让球队先掉球之后，最后还是我、哦、再丢两球被输了一个一个三比零，然后那看看这场比赛他可不可以有更稳健的一个表现。在后场的控制啊，哦，非常平稳啊，直接推进之后往前塞啊，这边拉回来之后，哇，哇这小青的那队友也没有补插上杨仁畅，对，那杨仁畅他最后拉回来这一下，他没有说、呃、球其实离身体远了一点点，所以让他没有办法能够做一个更有力道，或者是说呃更有更细腻的一个射门，哦，哦所以他就。这等于也是往第二根来打，但是打的就是并没有说非常有威胁。那当然就看在第二根门柱队友有没有机会把球给碰进去。哦，那刚好做一个大劈腿，但是没碰到球，这比较可惜的地方。好，现在接报。哦，这个传球被干扰了一下。这一次的进攻啊，啊力道并不够。好，朱杰，高球开进来之后，还是在、哦、啊捷豹自己带出了边线啊，所以球权回到光复。那毕竟就已经在边线旁边带球了，刚刚在做了一个蛮不错的动作，但是直接出界啊。喂。这边杨仁畅这一脚就比较可惜了，看起来就直接射门了吧？那刚刚还想要有点想要做给队友的味道，但是因为队友刚刚位置上面也刚好有被盯防住，并不是说有一个更好的空档位置啊。好，现在还是要交给杨仁畅了。好，想要塞到禁区被断掉了，来看。捷豹，好被牵掉，还是边线的。啊，这一脚出底线，对。应该是有碰到，对，有碰到，有碰到防守球员。好，持续是见的捷豹的球，也是在跟裁判来哦要求一个防守球员距离他们开球的一个位置哦。来看这一波出现远射，哇！朱杰拍掉之后，哦、不错不错，朱杰，我们不给对方角球，情愿给边线球。是。看到在底线这边其实也有一个标记，那就是这种哦开、呃，等于是开角球的时候，防守球员呢、哦、至少要保持的一个距离啊、哦。哎呀！这个位置如果是要做球，但其实队友并没有跟到位了。我刚刚看到在杨仁畅的部分，他今天在左路是相当的活跃，但是他最后的这一脚，我、哦、这一下的处理哦，就是一些其实是可以射门的呛死，虽然说。哦，不一定是一定能够进的绝佳机会，可能这个进球期望值不一定不会很高，但是你已经进入一个可以射门的位置，其实就就应该是直接开火。那你你最后送的选择做传球，但是其实并没有更好的机会啊，并没有做这种明显的一个，那那你不如还是能够射门。第一下不行，还有第二下的一个机会。哇，光复啊，几坡在这个禁区前都错过了，是。那这一次再把球权要回来之后，沉底，啊，勾起来，不过被张一成给破坏掉。啊，杨仁畅直接远射
哦，南场前几次都是在前场了，这一波的时候他是在比较后场的位置拿到球权哦，往前。那其实，在前一场四强赛的时候，杨仁畅的远射是够水准。现在看到教练也是，也是把原本在场上的球员叫下来，刚好也来做一些提醒。啊、呃，这一次的起脚还是被对方给挡了下来。刚刚看到的是捷豹的进攻。那其实功夫圈平时在这场比赛，我们看到其实可以把球推进到。我们一般所谓的这个进攻三区，甚至到禁区内，都都是有能够进来的这个机会。但是，赶上最后这一脚的处理，就是整个的一个火候跟威胁度，就是进来了很危险啊。但是，哎，最后好像有点雷声大雨点小。刚刚捷豹的进攻啊，被朱杰完完全全的封死。对，用用脚去挡哦，反应也相当的快。这球被破坏掉之后，来看一下光复。好，威，这球勾起来，但是被建德门将直接给稳稳的抓住。好，杨仁畅，现在反正守在后防线哦。对，那吴瑞义现在有一个很好的机会，呜、哦哦哦，这一脚出的时机恰到好处。哇，这个防守啊，价值连城啊，几乎是必进之球，但是被挡了下来。哇，刚刚的这一波攻击太可惜了，对光复来说，哦，已经传到相当好的位置，而且起脚的时间也没有耽搁啊。是。啊，吴瑞义啊，这球并没有打进去，而是遭到了对方门将的封堵。觉得吴瑞义刚刚这一个 play 哦，那就是，当然传球的位置没有那么靠他的，哦、算是往前射门的一个地方哦，所以他他有一点点就是让球比较靠身体来做这个这个射门，但是他又想要往正前方来射、uh-huh. 哦，所以他必须要做比较大的一个角度调整，然后可以看右后方来的球，你要往正前方来射，然后你身体要去保持角度，然后你的脚的一个摆动。我我在刚刚这个那个 play， 如果他就是那用脚右脚内侧不要选择那么大的整个角度的变换，而是就是要往要用内侧打球门右下角，我觉得他不用呃不呃不是一定要打到自己的正前方，就是我打到我的斜前方就可以。我那样子的话，感觉上他要做修正的角的一个程度不需要太大，那他这个动作做起来可能会更容易一些些啦。那现在又是光复的角球，啊，当然捷豹的门将啊，张玉瑞啊，刚刚的防守是非常非常出色。应该这样说，就是当时那个球可能队友有点像以他的角度来说，是从一个两点钟方向的来球，结果他要往他的九点钟方向做射门，然后刚好这边门将正中下怀，而且他力量上面也会受到一些限制。如果他选择打十点钟方向。你看这边这个角度是不是好？感觉上是调整上面，嘿嘿，其实球已经算给的不错了，那就是他最后他反而要去做一个这个选择，对他要瞧的比较多、嗯哦，结果瞧完之后其实是对门将来说比较正，哦，那这是刚刚这种哎一些点,点细节比较可惜的地方。哇，两边的守门员的表现都非常好啊，刚刚一层的一个暴力远射又被朱杰挡了下来。哦，所以现在已经进行将近十分钟啊，双方，呃，还是没有办法破网啊。所以但，但但两边的门将啊，都是可圈可点。嗯。好，来看一下哦，刚刚这个对、欸欸，感觉是又有一点爆脚嘛。对。<笑>那在功夫圈平时的队长是五十二号的翁宇和哦。哇，这球反弹之后呢，还在吴瑞这边啊出界。我觉得功夫圈平时几名的好几名球员都有这种身材瘦高，但是他们控球
能力也都还不错。Uh-huh. 这样子，但是感觉上最后整个就是在串，还有在最后一脚的射门哦。那那反正是射门的这一下、啊，都他们做的没有像他们前面过渡的时候做的那么样的流畅，哦，跟了有信心呐、啊。啊，杨畅啊，摆脱不了。对。那现在反倒是哎、欸，在中场附近被断掉之后呢，是不是有手转攻挑起来是是、啊，还是偏了？对，你看杨畅也有点这个情况。那吴瑞义。那甚至这个翁宇和，往往最后的这一个，你要做 finish 的时候，哇，他搓起来可惜，还是偏了。对，那他刚刚，嗯，这个位置他用脚背外侧去打到是第二根门柱的地方，那球真的就是会会往外面旋啊。啊，光复又来了，那始终这个临门一脚能不能把握住呢？好、啊，杨仁畅。想要寻求突破，不过我们看到张义成的防守啊，做的相当到位。那光复的一个，好，这次的摆脱又来了，进、哦、了、啊，总算是进了、啊，所以最后还是由欧宇和，嗯，哦，他的把握度呢，呃，展现出来了。他，我觉得这个球队是蛮蛮有趣，他们的球员的特点很蛮相似的。嗯，哦，你看欧宇和，然后跟。这个呃，吴瑞义，然后跟杨仁畅这三个都是就是那种瘦瘦高高，但是球控的也不错。嗯、然后两脚的这个那、呃、控球左右脚的一个运用都蛮均衡的，有点像三个复制人在场上哦。哦，而且整个传球的观念啊，或者是传球进准度也不差，所以能够创造出这么多的射门。但是就是同样的复制人，是最后那一脚的把握度，对，可以在如果更加成熟啦。哦，那优点是说他们三个在场上呢，随时。好像都是哎、欸、那种哎、欸，我今天十五号上吴瑞一上来攻，有时候是杨仁畅上来攻，有时候是翁宇和上来攻。我、哦、这三个球员上去，还还是可以说去哦不不同的时候再去做一些挑战哦。那那也许如果有时候哎刚、欸、好前面这个谁刚刚攻的这几波已经是哦体力可能没有那么好的话，这个原本的再再跳一下哎、欸、有有这样子的一个感觉啦哦。那当然都是都是往往在最后这一脚的射门，那那在那最后终于是由翁宇和给站出来了，来打破这场比赛的僵局了。好，这个出球还是在杨畅的脚下 ，Ray， 哇，直接起脚，打在对手身上之后再起，两波都被挡住，后面还有翁宇和，哇，这边滑了一下。好，所以来看一下捷豹能不能掌握这一个机会。哇，刚刚我们看到二十三号张义成，啊，这一球并没有停住，那最后是出了底线界外。好，吴瑞又来，但是在左半边，呃，队友杨仁畅上来先被门将清掉之后，来看一下，捡的捷豹直接远射出解。挡掉，主角，我、哦、这个大脚，虽然但是，但打的也是太远了，就没有队友的位置啊。哦，不过当然这在文这比赛，因为毕竟现在，呃，如果是国小的时候，如果是参加足协办的这个比赛，学童杯、少年杯打的是八人制的一个呃赛制，那场地会再更大一些哦，所以。那如果以那样子的话来说，朱杰刚刚开那个大脚啊，可能在八人之球是相当合理哦。好，来看。这一波，捷豹，啊，球掉了，哦，好，这次的翻球非常不错，但是还是回防很快的，成功限缩了对方整个攻击的面哦。好，但最后这球没有停住啊，那杨博林博志啊，最后没有停住之后呢，出了底线。
哇，直接远射，直接射，对，对，张一成被朱杰给抱住了。但是当然，你看已经打到这个高年级的一个组，又是我现在是这种造四强阶段了。那对方的守门员又是这种明显是有有底子的哦。那在所以说回归到这比较像是说无人机足球上面来说，你你在做禁区外的远射，然后你并没有拉开空间呢、啊，没有说其他的球员来做一个接应的情况之下，哦，要要面面前又有一个防守者，然后再影响你，然后后面的门将严阵以待，你这样子远射要进球，真的没那么简单的、啊、哦。哇，杨仁畅，哦，自己利用速度突破，球门太小了、哦。<笑>不过杨畅啊，确实啊，展现他的破坏力啊。断球之后呢，一路往前挺进。啊，我们看到光复这一边呢，把十九号的沈元勋给换上来。好，杨仁畅，好、啊、做了一个假动作，做带进一点，够、哦。这个假动作确实在第一步骗到了防守球员，在往前带一步之后呢，反而有更好的位置。而且、就是、现在来说，我们看到杨仁畅相对于他更早的时候，他能够去攻击的时候，那在这个捷豹这边后防的人数都还是比较多。但现在因为比赛已经到了尾声，然后又是呃见的捷豹落后，所以他们看起来更多球员去参与进攻。刚刚回来的时候人数明显是不够的。对。那是一对一啊，就是说杨仁畅只面对一名后卫，所以让杨仁畅是可以。他相对之下，他前面有时候我要射门还是要传球，都是比较受限。哦，他不能做出很完整的一个动作。刚刚基本上他是可以充分的去摆动他的一个身体，做一个大力的轰门哦。那这就让人家舒舒服服的来做这一个射门，最后他的把握性呢，当然就完全不一样了。刚刚这个身体的摆动的假动作，确实骗到了对方的重心。对。啊然后又没有其他的足够的退防的人力可以来做补位啊，啊，所以已经来到了十八分钟。那建立捷豹现在两球落后，必须要赶紧啊，想办法先攻进第一球啊，才有机会再来延长战局。好、啊，杨超，哇，最后自己拿球突破，而且还一啊关不了门啊、哦。好，这边看回过头来捷豹有快攻机会。但是后面人高马大的翁宇和也是严阵以待哦。啊，所以光复确实在呃身形上有不错的优势。是。啊，包括十五号吴瑞义、五十二号的翁宇和都人高马大。啊，杨仁畅虽然没那么高，但是体型也是属于瘦长型的球员啊。给杨仁畅，哇，这个折射之后来到门前，还有机会拉回来吗？再起脚，哦，赵一瑞，哇，还是守的相当的精彩啊！是。哎、欸，赵一瑞刚好几次都是在这种退防后退的情况之下，依然是可以来称职的做完成扑救的一个工作。对，哇，今天赵一瑞的防守啊，他虽然被进了两球、嗯，但是真的没办法。那他已经帮这个建设捷豹啊，呃，守住了好几颗、啊，对方啊几乎要进了球了。好，朱杰，把握之后了，快开。喂，好，这一下先被清掉。但吴瑞义啊，瞬间的加速就没有像杨畅那么快了啊！当然，杨畅的体型更加的灵巧，那吴瑞义因为比较高大。二十分钟到点了哦。对，那、呃、直接吹起了比赛终了的哨一，结果光复 Champions 靠着杨仁畅还有。和各进一球的情况之下，最终就是二比零击败了建德捷豹，同时也获得二零二三黄蜂争霸杯下半季高年级组的季军。那在建德捷豹这边的则是获得了第四名殿军。那恭喜两支球队，但呃，最后这一场的赢家是呃光复 Champions。那这边请观众朋友稍微休息一下，待会高年级组的冠军战马上要登场。
好，欢迎再回到黄蜂争霸杯现场。紧接着要对大家送上的是高年级组的冠军战，红狼对上 HJFC。啊、呃，两支队伍呢在前场比赛都发挥相当出色。当然在，在呃 HJFC 的部分呢，他们是有这个日本军团啊，包括啊领队跟教练啊都是日本籍的这个教练。那刚刚在比赛当中，十号的松本宽太也有一个进球。是，那另外对上还有九号的龙口宽大郎。那当然前一场比赛啊，包括啊刚提到的松本那辆王建群也有进球，魏良佐也有进球。那在红浪这一边的高胜新哦，就是呃对上最呃主力的球员了。嗯所以两队十号的对决都是属于技术型的球员，我相信相当值得一看哦。对，那红狼就是白色球衣啊，那 H J F C 就是蓝色球衣。那 H J F C 令他们的二十四号的魏良卓当时是来打破这个比赛僵局的一个关键球员，对，一个一个刚好从门向脚下截球，然后呃最后打空门的一个漂亮的射门。是啊，他的盘带突破也很有特点。等一下来看一下，他是二十四号啊。对。啊，红狼这边，王思顺哇，倒地！啊，不过球权还在红狼的脚下，门将出来化解啊，是出来干扰。看场边有特写到的，应该就是 HJFC 的教练白石宽广哦。好，松本宽太。哇，自己的突破哦，接着横传啊，可惜力道轻了一点点。刚刚红狼的这个退防哦，当然在边线这边边路是被突破了，但是始终要进球还是要回到中路，是，所以他们其他球员都立刻是有三个就回在中路哦，那让在这边要接应的魏良佐根本没有机会拿到球。啊，红狼这一次的横向传球，在回给之后出解。两队这两波的攻防啊，我想在防守上面的一个至少的站位啊等等的，都是不会让对方有太好的抢食、啊。这其实也是他们能够杀进冠军战的一个原因呢、啊。好，我们来看一下，第一时间做假动作，第二时间起脚、嗯，还是被门将给挡掉。稍微啊，你有点像哎，缓、欸、一下，有点这个戴志颖的这一个假动作四发力哈。好球、哦哦！这边有一个一打一的机会，但是慢下来之后就被对方站稳脚步了。那前面的时候，在这个很狭小的空间呢，然后呢，自己还在带球的时候。哦，能够把这个球给送出来，已经是相当不错。哦，但是防守这边的话，虽然我球是被你成功的转移，但是我还是牢牢守住中间这一个通道哦。好，这下犯规。也有来稍微示意一下，对，看到松本。哦，慢到了。对，慢了一些些。慢到十四号的潘佑威。好，那这一个位置当然是给轰门的啦、嗯，我直接轰门哦、嗯！哇，红四十，哇，这一脚啊，非常有爆发力啊！是，球也是有足够的距离，还有看到球可以有一些旋转的轨迹啊。那在在越大的一个场地的话，那足球的这个特点会越明显。有时候在做这种传球的话，你可能打的部位，让让球可以打出来的一个轨迹，甚至是落地之后还能够造成的一个哦轨迹的一个变化的话，常常是一个公式，最后能不能够哦顺利的完成哦。那如果当然在比较小的场地、比较小的球门的话，这种的一个特点就不会那么样的一个明显了。哦，这球没控好掉了，所以球权回到红狼这一边。机会再慢慢的创造一波。好，洪世顺，好，过回来之后呢，先过了第一个，那这时候有机会右脚，哇，可惜松本啊的回防还是够及时啊，稍微破坏了一下。刚刚这个整个处理上面细节来说，这这顺到右脚就比较可惜了。哦，那
多多数人的一下，因为又一方面怎么呃让自己的角度再更小了一点，然后二方面呢又让防守球员可以来封你的哈。如果刚刚第一时间，其实球是出现在左脚边啊，他如果第一时间用左脚，要么射，要么就是给第二根。那刚刚其实是有很好的一个相对位置、啊，在禁区内啊，两名的进攻球员其实是比防守的球员都更靠近了、啊。这球出了边线，王思顺，漂亮！这一脚的传球有破坏力，哦、呃，杨亚翔，哇，非常专注啊，是还是挡掉了，这也是有很好的一个身材，高马大的。这看起来今天红狼如果要来突破杨亚翔的十指关哦。可能必须要有有效的一些传导进到禁区内啊。如果指望说这些远射要进，可能不是那么容易啊。对方的门将有一个体型的优势，就是摆在那里。那相较之下，红狼这边的门将看起来身材比较袖珍一点。那这边看到，在四强战也有先发的这个红狼的小女生女将啊。张新文现在也是还在场边待命，这场球到目前为止还没有上场。哦，漂亮！哇，漂亮的动作，来看一下哦，优雅。传过来这一脚啊，出界了，还是比较不理想，球出界了。好，但是这球没过，还是落在松本这边，非常迅速又抢回来。哇，好，双方球权。不断的互换，好，洪书胜，好，面对魏良卓，黄狼的教练陈天伟，好，往中中路送啊，好，这边有一点点空间，哦，再扣回来之后传球，第一时间起脚没补上。哇，这个机会，圣心没有把握住就可惜了。好，这边所以刚好圣心没把握住之后呢，被张新文给换下来，相当可惜。刚刚队友等于是已经帮你做足了这个所有前面的布局哦，这个整个戏都已经做效果拉满了，就等你最后这一个一枪给一枪毙命了。结果扣板机啊，没想到这个。忘了装子弹，<笑>打了一个空包弹，真的。比较可惜，开赛以来应该是最好的一个进球机会。是，啊，现在张新文上来，好，那双、哦、这边要小心哦。八分钟左右，零比零，好，韦良卓远射。到替红狼加油的，对，那个家长拉拉队们，好，来看，魏阳卓、哦，哇，面对两位防守球员的夹击呀，还是掉。那松本再要到球吗？哦，洪世顺，双方非常激烈的拼抢，来看裁判，球权给了红狼，哦，快开，哇，但是这一脚没过。魏阳魏阳卓这种前场反抢的能力是不错。好，洪世顺守边路啊。嗯，在这边看到 HJFC 的十三号的简宇轩呢，也在防守这边，都一步一趋的跟着。来看这一个角球掉起来，哇，张、哦、新文没有撞进去，可惜了。哇，刚刚门将已经出来了。对，那球过来有点速度，那在前面的，我、哦、再看一下这个快攻，哇，这是一个一大离地，没有问题。哦王建勋啊，哇！足球比赛就是这种，我是对王建勋这种，你看，在一个我这边的呛死没有把握住，一回头闪电快攻，当当你
，我刚刚还在惋惜说，哎呀，这么好的机会没把握的时候，对方已经攻到你家门口了，你连退都来不及哦。哇，这就是在场上很微妙的这种转换 momentum 啊！足球比赛真的有时候一瞬间的翻盘哦。哇，而且马上看到 H F C 又很快推进到前场，还要到角球啊！就是在这样子的情况之下来打开了僵局的哦。那比赛来到十分钟一比零。是。那 H F C 才其实，在四强战能够获胜，也是到了等于是。呃，后面十分钟的时候，才打破零比零的僵局。对，那时候会让卓先破门，对，王建勋补一颗。是，那最后是松本宽派的第三颗进去。王建勋，看他刚刚整个盘带突破的速度，我真的是很有气势啊。那我这边也是，本来也还在想说，哎，这个张新文这个差点要进球，大概是可能是受到怎么样的影响啊？都还没有把马把讲完的时候，这边已经比分已经莫赶快了，然后，对足球比赛真的这种瞬息万变的，没有什没有时间留给你懊恼的啦。足球比赛、哦、这个大家觉得好像很慢，其实它很快，但就是这种快慢快慢，对对对,对，哎。场上好像没什么，没什么。对，但有的时候，当人家整个他有一个按钮按下去，然后是全部就位的时候，没错没错，你那时候才感受到所谓的时间是相对的，<笑>对不对？哇，这句话说的真好，对，时间相对，你以为出现。很慢呢，其实他快的时候是比任何球队更快啊！哎，来到了门前，这一脚被杨亚翔挡掉。杨亚翔角度有封住哦，所以我们刚说，在这种比赛，尤其是这种球权哦，做转换迅速的比赛，对，像像篮球也是，也是这一类的这种。那你只要稍微你有时候你一个晃神的话，就会三秒钟就被对方快攻了。啊，那当然，篮球比赛的话，因为呃相对取分比较容易一点，是，可以说你可以很快可以讨回来。哦，但是如果不是关键分，可能就会你丢掉的关键分，可能影响就比较大了。那足球比赛是一个进球不容易的运动哦。对，所以每一分都很巨大。对。好，我们宽台这一个很像传球，哦、漂亮哦，守、哦、的也好啊。哇哦，我们看到红狼的门将啊，铺的非常非常精彩。对，应该是九号的刘敏阳，只是因为他有要穿背心出赛。对，那刚刚这个球其实是你看这个，哦，他还是有碰到，才最后才靠门柱再帮忙挡一下哦。好，王建勋再给出来啊，松本，没机会，回敲哦。啊，这球，直接直接直接送到的界外金宇轩。是，那在金宇轩这一个 play 比较可惜的是哦，他对方这个你你站在后面，你接应队友的回传球，你这时候其实相对于前面的队友，你是应该可以比较看得到大局的。所以你刚刚应该适度的，是不是要考虑做一个换边、嗯、哦？因为对方密集防守就在你这一块，那。你你队友为什么回传？是因为他受到压迫，是，所以他空间狭小，他回传给你，然后你又多这边空间够小，啪，我又再传一个给你，哦，这种其实会把自己的路越走越窄。啊，他刚刚又很执着的一定要走这一侧，他都没有要去做尝试哦方向的一个调整，这是比较可惜的地方哦。那往死胡同硬钻，最后其实是很难有成效的哦。就是要去适度的去调动对方的一个防线呢、啊，那才有可能找出主球场上的一个你想要的进攻空间、哦。好，这个脚后跟的给球，松本，哇、哦，这球没停好，反、哦、而形成了 H F C 的射门机会啊。不过这一次的射门呢、啊，廖一凯并没有掌握住。好，来看这一球，没有清干净的情况之下，给了对方的起脚啊。啊，红狼已经是一球落后啊，不能在自己的后防线再出现失误了。是。哦，一过二。哇，有人走得太深了哦，我又马上抢回来。好，红色帅往前给。好，这个角度。啊、直接出界就什么都没了哦。五十三号的高玉洲。Google。倒地前的射门，好
戴玉成，啊，边路的推进被破坏掉，梁雅翔直接大脚，比赛要进入到最后的这个四分之一了哦，是，啊、那红狼还有五分钟的反攻机会。像在禁区内球门前呢，这个球没有太大的威胁。好，安全第一，先清掉。嗯。好，来看红狼这脚进来，好换另外一边的边线球。有为，没有，再来一次，哎、哇！门将脱手，所以形成角球。看、啊、对方门将很高啦，但是有时候当然这种相相对的，对于要弯腰下来第一球，可能处理的没有那么利落。好，玉成还是没机会。哇，那球掉王建勋，哇，自己寻求个人突破吗？好，慢下来。我看到在红狼的这个王牌球员高胜新哦，换下来也好一段时间，对，还没上来，剩下四分钟哦。那当时他就是刚好有一个呛死没有把握住，然后被换下来，刚好就在那一次射门之后被换下来了。那我现在就没有再回到场上。好，连续。这颗顶线出界，刘炳阳，哇，这个出球不太理想。对，基本上用用手的一个传球来说，应该精准度要更好一些哦。那又已经是高年级组了，也不像说我们之前看在幼稚园组的比赛，有的他连球都拿不太好哦，所以对他来说，可能这个在足球里面，这个要用手，他比较困扰。这个刚刚这个失误是很危险的哦。啊，剩下三分钟了，红狼就是零比落后。后面能够串起来。红狼的教练陈天伟刚刚也在看手表。对，应该也知道时间。时间。留给他们时间不多了。好，直接大力轰门，被王建勋给挡掉。哦，不过还有机会啊！这脚没有送到队友的脚下。啊，王建勋可以直接往前塞吗？好，但是这一次是戴玉成成功的防守。还是黄广教练，看看能不能带领。HFC 啊，拿下高年级冠军，现在他们在领先当中，哦哦哦哦哦差点自白乌龙。对，<笑>哇，真的好嘎仔！你看这个表情就是很如果这一球被弄进去，那真的红狼有点不用踢的感觉啊。四十六号的戴玉成哦，当然，刚刚看起来表情还是相当冷静，但是相信心中绝对是波涛汹涌哦，应该是这个吓了一身冷汗了。哇，后面还有防守者哦！哎，简宇轩现在都留在后面，有点像扫把脚的一个位置、哦。就是先清掉。对。来，从李现的球队做到守城哦，就是可以 play simple。嗯，我想说要、哦、要个人突破的能力啊，虽然他的体型没有优势啊，不过刚刚他对抗性还不错。哦，这边简宇轩，简宇轩也是一个成功的断球。好，洪世顺，转身之后给玉成。好，女生，要再传给洪世顺，但是球掉了。好，球门宽，哦，这一个，哇，这个漂亮的突破，打偏了。啊，不过松本宽太确实啊，他在快慢的掌握当中，嗯、突然的发动，能够摆脱对方的防守球员。好，我们再看一次，哇，突然。
往前塞，而且加速。快哦。当然，最后这一脚的射门，当然第二根门柱这边哦，右路跟进的队友还没有到位啦。那那刚刚就是他自己这个射门的一个把握。是。哇，那时间对红狼来讲真的不多了，剩下最后的呃几秒，三十秒到一分钟左右啊。那我们在刚刚卡位上面啊，虽然体型看起来是比较单薄，但是卡位也做得不错。好球，好松本来了，再往前给。啊，威良卓这球没有办法停下来，所以给了红狼机会。啊，一定要好好把握住啊，恐怕最后一波了、哦。嗯。啊，如果没有办法快速的推进的话，也许裁判的随时会想哨了。快，要往前推进了。哇，这球在这个位置再掉的话，就不太理想了。嗯、哇，越级出界，那也成为了场上的最后一个 play。那我们看到 H J M C 啊，最终就是以一比零靠着王建勋的进球啊，险胜了红狼 U 十二。也恭喜 HJFC 拿下了黄蜂争霸杯高年级组的冠军，但是红狼表现也非常精彩，一路过关斩将，最后获得了亚军。啊、呃，看完了高年级的两场比赛之后呢、嗯，我们稍微休息一下，待会中年级组的季军战马上要登场。
好，欢迎再回到黄蜂争霸杯的现场，紧接着为大家送上的是中年级组的季军战，是由普里山城闪电狼对上剑的捷豹。好，比赛正式开始。好，那黄蓝球衣的就是闪电狼了。那捷豹的部分呢？呃，就是这个剑城啊，剑城色的球衣。是。那在闪电狼的话，其实，在前一场比赛跟对方是。就是一个进球的一个互有往来的大战哦，对，但是最后是一球之差，啊、呃，能够在这个杀进到冠军战呢、哦。而且这这一球之差最后没有办法能够争冠了，比较可惜哦。看他们的一个闪电攻击，这场比赛能不能够有再次的有这个发挥啊？对，那前一场比赛闪电狼的部分呢、啊，何胜新跟这个蔡宗伟啊各进一球，是。那在建德捷豹的部分，其实是我们今天哦，在电视转播他们的第三场比赛的哦。那正中八强开始看。对，正中的三十三号的这个呃，严雨乐，会是主力啊。不过前场比赛被对方其实盯得蛮紧、嗯。对，他在左路的一个破坏力啊，那在中间的林玉凯哦，这几名的球员在进攻上面是扮演蛮吃重的角色。那就是烟雨了。对，好，玉佳。哇，这球被何胜新给断掉之后，但是左边没有接应，嗯，啊，可惜。何胜新在这个四强的时候也有进球哦，嗯，英文名字是披萨，<笑>对，啊，让人家印象非常深刻。对，但是跟意大利城市的这个比萨的这个同一个，有一个英文的拼法哦。一家边路被比萨断掉了，哦，直接远射，哦，这个脱手要小心，是<笑>往球门的方向啊，哇，刚刚这个门将的防守啊，长翼哇，非常惊险。对，长翼我看到他，包括在处理球的时候，他都一直在甩他的这个右手、哦嗯，那他在四强战的时候。是有有一次的一个扑救之后，似乎他的手可能有稍微去扭到，让他不太舒服。后来他都一直有一个甩手的动作。嗯、呃，在四场比赛他也有，就是被对方远射，那因为劲道太强了，最后还是进去了哦。那、呃、不知道他的手腕是不是真的有会影响他在比赛当中哦？当然也是今天最后一场球赛了哦。哦，这个传球位置还不错。啊，清不掉的情况之下，来看个人动作能不能摆脱防守啊！哇、啊，连续第三波、哦哦哦、再拉回来，还有，我就是不信邪，然后你就<笑>你来我就挡了这样子。啊，但是这个传球被断掉了。好，捷豹。哇，这一场狼跟豹的这个争夺啊！我、哦、们在场上的相对位置哦，其实我们前面看到。捷豹的两场比赛，严雨乐都是盯在盯在左路哦，用“盯”这个字绝不为过。在这场比赛，你看他其实就球队的进攻方向来说，他是在右路。哦，这是我们今天在比赛里面比较第一次看到他在这样子的一个位。因为是我们今天第三场来看这个捷豹比赛了。对，但是另一方面，他相对之下，他不像他前面都是在左前场拿球。那今天的话是在右边，然后比较靠后的一个，就可能教练。在这场球可能会先赋予他一些防守的一些工作了哦。那如果娱乐在右路的话啊，也许他的左脚内切就是就可以有发挥的空间。但是因为这种内切这个事情，现在大部分的球员他在自己喜在推进的时候喜欢是控在自己的哦，是惯用脚的那一侧，因为在这边的话，别人你从那一侧走。旁边就是边线，你比较容易去找到突破的空间。那你要做内切的时候，你要有相当成好的一个技术，才能够往中间人多的地方走。你看娱乐现在就左路了，对对对真的起脚，真的起了、哦，回到他的娱乐走廊哦，这是他的一个舒服的位置了，对，吃饭的位置。因为前面一开始摆在右边只是个幌子吗？<笑>哦，所以左边才是他的天下。哦那这个射门可能也有被这个自己对方的防守球员碰到脚之后，那碰到的突
敏艳的角，可能有一点点角度受到，反而有一点变化，让梅将比较难处理哦。好，那现在娱乐又有空间了，又来了。哦、那这个左脚再起，哇、哎哦，这是长翼有挡下来。是，长翼已经判断到了他要射门的一个位置哦，做了一个成功的扑救。哇，但是被对方关门之后呢，球掉。啊，这球没穿出来就比较可惜了。娱乐已经站在一个蛮好的位置。哦，马上还一，不是只有你们有黄金左脚哦，真的是快如闪电。是，对。<笑>好，我们再看哦，这一脚啊，真的是打破对方的大门啊。四十八号的这个黄志，这个字啊，有点学问的字，很像胜哦，很像胜利的胜、嗯。哇，而且他刚刚这个射门的动作、哦，那。是完全的，整个动作完全做的非常的完整的，最后的一个摆动，他整个人有把完全力量释放出来哦。那在这种情况之下，虽然说角度是受限，但是他只要有打到一个死角的位置，在以他这个球速的话，刚刚门将真的是被定在原地哦。刚刚这一球啊，射的非常非常的精彩啊，不管是这个捷豹的娱乐，好，或者是这个。哦，闪电狼这一边哦，哦，这边又是娱乐，好，娱乐这次从中路哦，要起脚之前先被铲掉。那当然，对方的话也知道，就是要守你的这一个左脚哦，那也刚刚得及时的去出脚阻挡。闪电狼今天的比赛都蛮有趣的，他们的球赛就是这样子有来有往、啊，对，而且都会很快的把这个分数给扳平。然后，老实说，你说这个他们在进攻这边的组织什么，这倒是没有说非常的有，说好像感觉出来他们有一这个进攻很精细的，可以呃取得进球的一个方式，但是。当这种呛势一出来的时候，他的这个推进的一个速度，然后非常果断的一个射门，的确都是会让对方措手不及哦。就是不愧为这个队名有“闪电”两字哦。哇，这个闪电狼很快的将比分追平，所以现在啊还有十多分钟，双方一比一啊，真的还早。看这一球，最后是出了边前。看看这球能不能够转移成功，就是看整个传球的一个路线哦。那还是被回防的球员呢及时的给破坏了一下啊。但是这一脚偏了，嗯。那严雨乐的英文名字是 Kimi。来看这一球啊，在中场附近呢、啊，稍微被干扰了一下。好，身心哇，现在倒地之后呢，形成了一个二打一的机会吗？哇，可惜第一时间没有办法再往前送啊，但是还是在娱乐的脚下被破坏掉。这是角球，对，最后还是有碰到防守。这边，哇、啊，这个角球没开好，差点开给对方快攻哦。但是啊，自己带带出界是闪电狼的球。对，刚刚这个球在处理上面哦，你在一个回防的情况之下，然后对方在后面其实是一步一趋的压迫你，的确是有一个压力的哦。哇，闪电狼的这波进攻啊，被对方门将给收了下来。然后这边一个断球。
做一个两人搭配。好，和三星把球给破坏掉。的一个比分呢，刚好这场比赛过了一半。好球！好，来看这个分球。嗯，但是那个面对何信心的防守啊。还是没办法突破。好，那我们看到这时候闪电狼来了，哦，拉回来之后，中伟，这这脚被挡下来，啊，最后出了底线型的角球。但看到在闪电狼，当然他们可以有这个真的是很有特点的一个球队的快速攻击，就是他们有好几名球员，就是在这种他的自己的盘带哦，蛮有这种打烂仗的这种功力的特点哦。就是，或者说，有时候在讲说这种乱刀流，然后来个你这几下，你真的是眼花缭乱哦。然后抓住这种呃攻守转换的一个契机，或是在前场啊成功的一个反抢之后哦，马上就回头打你一个措手不及。啊、当他们这种闪电战开始打起来的时候、哦，的确是让对方相当的头大。上看到的就是捷豹的教练啊，陈映孝。好，中伟没机会，何胜清，好球！哇，啊，庄浩，哦，过人之后要回给，在门前还是被闪电狼的门将给紧紧的抓住。我们现在看。好，中伟这一次的分球能将出击。那这段时间，严雨乐反而比较是回到后场哦，来控制一下整个队上的一个整个的一个节奏。那尤其是闪电狼的这种闪电攻击的话，可能真的需要有一些能够把球踩稳的球员，哦、然后避免这个后防的一个失火。好，何胜希。哇！哇！这一球掉了，但是打在严雨乐的身上出了底线。后面是还有严雨乐在这边哦，有点这个打扫把的一个味道、哦。欧阳教练哦，欧阳文健啊，是闪电狼的教练。何胜希，哦，非常辛苦啊，在后防线上相当的卖力。好、嗯，蔡中伟，哇，这个横传球被断掉，是，好，且这种很密集的一个防守之下，传球就是，除非传的非常非常的精准哦、嗯，才可以把这种很狭小的空间啊给撕开来。庄浩停出了界外哦，空出了界外啊，已经进入到十五分钟了，双方还是维持一比一啊。那这的捷报是严雨乐，那在闪电的部分呢是洪志成啊，各进一球。脚底拉球转身漂亮，哦，看看犯规了，对，犯规了。好，何胜希。好，又推了一把。感感觉上也是一个有必要的一个犯规了。哦，毕竟在这个地方的话，因为
打出去有点回防位来不及，这边一定要把对方留住啊！哦，哦这球没有碰进去，哇，就差那么一点点。好、啊，吴长义，啊，这球啊，完全的守下来。那在闪电场部分把邱泽给换上来了。好，这球快开！蔡宗伟，啊，这一次横传并没有队友。对，这个这个球者不是当男人恋爱时的球。对，<笑>对同名同姓，字还一模一样、啊。对，但是不同性别。<笑>那上来是蛮有活力的、哦，是，但是今天到比赛尾声才上来。啊，这一脚给的目的性就不够了哦，不知道给到谁、啊。好，邱泽，好，邱泽这一脚被挡了下来。啊，可惜前面这个支点，那球没有能够有串联起来。好，林昌泰，李乐，啊，出界了，哇。啊闪电狼也都是一直在做比较高位的一个拼抢哦，所以即使是这个严雨乐在后面，也难免在受到压迫情况之下，会有一些传球的失误。哦，这个起脚哦，防哦，又、哦、来个闪电战哦，哇，抽这一支冷箭啊，差一点点有形成破门的机会，哇！刚昌泰的防守相当到位，好，严雨乐，好往前送，哦，有机会单刀，哎，好，不过位置啊，还是先被何胜新给卡下来了，是，好，何胜新，看他在何胜新这种短距离的一个加速度，其实是蛮快速的，让他刚刚可以有这种后发先至的一个感觉哦。及时的来挽救可能的一个、哦、单刀的危机哦！哇哇，这次的开球，闪电狼自己发生失误哦，建德捷豹在前场有机会哦。哎，两边在开这个边线球，这是僵局哦，对，建德捷豹的。嗯要打开来看起来不太容易，尤其是在建德捷豹这边呢，把他们也是迫迫于对方的一个打法呢，是把他们在场上可能进攻最有把握性的言语乐以及最有牵制力的这一个旗子，被迫是放在后场啊。没错，要稳定军心哦。那相较之下，就会让他们的前场攻击有了打了非常明显的折扣。当然，足球比赛有时候是是这样啊。你现在因应场上的一个局面跟比数哦。哦，那这边有没有机会？脱、哦、手还是进攻还是要他来到这里哦、嗯。哇，可能要进行最后两分钟的加压进攻啊。是。好，何胜希。哦，这球被断掉之后，林乐在左路，又是他拿手的位置，最后他选择传球。好、哦，不过球权还在建德这边，第一时间起脚，再做一个，可以再做给林雨乐，但是太轻了。对，因为他是用脚背外侧哦，那这是一个比较不容易打上力量的位置哦，然后又要在这个往后的情况之下要把球往前塞，所以稍微轻了一些些。哇，林雨乐碰出了界外，快开之后来看。闪电狼，好，直接远射，黄志成，没有问题哦。好那剩下三十秒钟左右，那双方还是维持一比一。
来看这次的传球啊，意图啊被对手识破，哦、哇，门将出击，有惊无险，对，哇，其实，哇，非常非常接近哦。那如果最后是平手的话，应该就要来打 PK 哦。啊，今天我们的转播工作还没有是遇到平手，<笑>呃，时间结束了。好，何胜希，好，这球扣回来之后，哦、啊，裁判哨音了、哦，真的响哨了。所以第四场第一次的平局，中年级组的这个季军战，嗯，目前是一比一平手。那考验小球员们的抗压力了。对，然后还有双方的这个守门员了哦。那看起来，你看在乌场翼的话，我两边门将身高应该都不是说特别的高啦，都是中等身材哦。那当然另一方面哦，这如果是 PK 战的话呢，是不是一定用原本的门将去守哦？这有时候对对，因为这个哦。在 PK 战里面哦，这种门将的一个影响是非常大的。然后，那如果说场上其实你有其他球员，其实可能他反应速度更快等等的，也不是没有可能哦。那用另外一位门将，另外一个球员来当门将，反正规则上面都是允许的，就有人要去当门将就是了哦。哦，嗯哼。打这个、哦，我真的是对这个球队完全没有任何的资料哦，哈<笑>，对，但是这是因为这是在这种神级的比赛，真的是蛮常见的,的。对，看起来应该是要有这个呃何胜希尔披萨哦来担任哦。那他的确是他在场上，我们看到他作为一个呃运动员，他的一个整个反射的神经哦,哦是相当的好的哦，对。对而且他在今天这场比赛，哦，其实常常从后场打到前场。对，一个这样这样子很有活力的这个球员，然后他，我觉得他在场上其实是会有那个感染力的。所以现在来当这个 PK 战的门将，我觉得是一个，呃，这样子一个特别的安排。但是老实说不意外，他觉得他是有这样子的一个特点。所以我们看到他这时候已经是把门将的手套给戴了起来了。那想我们在整个一般的比赛，因为你是五人配置，那你如果有一个说我、哦、这是全能球员，那其实他也可以当门将，可是你可能会觉得还是让他去当一般球员，他可以 involve 的比较多。是哦，那守门员的话，如果哎我也不是没有守门员的话，我就还是可以来做这样的配合搭配。但是 PK 战的时候，这个 the one the only 的这个门将，哇，那个考量的东西可能就不太一样。好，将是由闪电狼来执行第一颗发球。蔡宗伟，哇、哦哦，被挡了下来。林昌泰在对方的第一个发球就稳健的守住。对，而且他在对方球员的射门动作是掌握的非常的好。所以刚刚看到是已经有这个做出去的一个防守动作。好，好，了，没有问题。相较之下，看到林雨乐黄金左脚再次的发挥哦。对，啊、呃，捷豹现在一比零，啊，当然压力先丢给闪电狼啊，啊，第二位是黄志成。今天哎，还有一个进球哦。哦,哦，这个角度很尴尬、哦。对，你看现在这个以现在这个普叶来说的话，你就知道他今天那个追平球就是。其实是他的本色演出了，真的很敢踢哦。对，而且这个角度，整个动作完全释放，然后并没有打飞，打得非常精准哦。那进进到简直是完美哦。好，接着轮到的是王瑞麟。哇，哇想要打同样的角度，是但是高了一点点没进。对，那但是这两个球员的一个操刀的话，没有说都要想要打高角度。那但是前面的这一个、呃、黄志成的话，他就是。他对自己很有信心，然后他整个动作完全的去释放，他没有去做多余的思考，我也没有想要做什么假动作欺骗你，哦，那相较之下，刚刚这个进捷豹的球员，他还还做了个假跑之类的，最后 ，OK， 他球自己就踢丢了。是，好，盛心自己来踢。哦、<笑>好，那现在闪电狼
，反倒在 PK 战中啊，暂时一球领先。对，但是他们是后踢的，哦、所以这边见着捷豹还有机会，可以有来追的机会。看林玉佳。想了相当久哦，哦，玉佳，哦，还是突破顺西的食指大关啊，角度也打的是挺刁钻的哦，还是一个平手的局面。好，十七号是庄浩，两边各踢丢一颗球啊。我现在这边是让严雨乐来当门将，我觉得他没有戴手套哦。哇，挡住了，不用手套。我就完全预判了你的角度，对不对？然后我身体，哇，所以两边都是用他们的这个场上最佳球员哦，来担任守门员哦。那现在又考验一下，哇，结果到，但是还是进了，是。哇，那现在对闪电狼来讲，这个压力山大了。嗯，现在这球，哇，是要交给邱泽，是非进不可哦。对。哦，进了，很敢踢。高角度哦，那你摸都摸不到、啊。这个高角度啊，踢得非常非常精彩，但是因为捷豹是后踢的，是，所以是不是门将来终结？对。哇，李昌泰，来看这一脚进了。后，建德捷豹就是靠着林昌泰的进球，经过 PK 大战之后的一球之差，击败了闪电狼，非常恭喜！建德捷豹拿下了中年级的季军啊！闪电狼呢，最后经过了 PK 大战呢，他们是获得了殿军。好，当然看了今天唯一目前为止的一场 PK 大战之后呢，请观众朋友稍微休息一下，待会中年级组的冠军战马上要登场。好，那紧接着为大家送上的就是中年级组的冠军战 H T F C U 十对上的是公馆雷霆。那两支队伍呢，其实在今年的皇宫杯啊，下半季的冠军战呢，已经各在一个年级拿下了冠军啊，所以今天能够获胜的对的球队呢，就是在皇宫杯成为大赢家了。对，那在 H J F C 的部分是已经拿下高年级组的一个冠军了啊，现在就看是不是中年级也一起收下来哦。那在公馆雷霆的部分，则是拿下了低年级组的冠军。那他们是要来拿中年级的中低的双冠哦。对，那在这个 H J F C 的部分呢，那十七号的陈博浩 Howard 哦是他们的绝对主力。嗯、那公馆雷霆的部分呢，包括的这个 Noah 哦谢若雅，还有这个穆雅斯哦哦，这两位球员在前场比赛都有进球。对，那当然谢若雅还有他的这个弟弟。杰森，谢谢杰森哦。那在低年级组是的拿冠军的功臣啊，所以我想，这哥哥这个若雅的话，蛮行。哎，回去的时候、啊、不能没面子。弟弟冠军哥哥亚军对不？哈<笑>，我想这个也是不不能绕亏啦哈。所以请全力啊，来争取啊最后的胜利啊，这最后一场球了。那如果如果说真的拿双冠，就是哇，他们家今天兄弟俩就两座冠军哦。
那在 HJFC 的部分呢，除了这个十七号的 Howard 这波号之外啊，那其实这个三十号的秦世祥哦，也也是呃蛮有在场上的一个哦破坏力哦。好，可以拿球这一位。好，世祥。嗯。被二加一加掉了。好，这一球出界。张涵教练。对，看到前中华男足的当家前锋张涵。对，应该已经出界了哦。这脚远射，呜、哦，我、哦、碰了一下，脚球了、哦。对，刚刚是打在普凡的身上。嗯、哇、嗯，想要呃掉一个高角度。双方的教练在这边 ，HJFC 则是日籍的白石匡广。哦，这球在前场哦，差点被断掉。好 ，Nova。好，不凡。从边路带，哦，这球还在界内哦。好，赛一个。啊，陈佑。啊，这次的横向传球啊，最后是出了边线。那前面其实看到现这个二十三号的。蔡以乐，如果记得没错，前面有看到他的这个英文名字是安娜 King 哦，那不知道是不是这个是取这个天行者的这一个<笑>安娜金的一个一个名字哦，有星战的角色啊。好，那现在哦是一个不错的机会啊，但是这球送的太深了，我、哦、已经是三线推进了。还是要走边路。看到冠军战哦，其实，其实双方如果要打破局面，都不是那么样的容易啊、哦。非常谨慎哦。对，实力都是相当的接近哦。好、哦，打了大概五分钟啊，但是还没有创造出太好的机会，两边。好，先诺亚。好，好，我的追球被断掉。好，先安全为主啊，踢到了边线。罗威恩，好，还是东环雷霆的球，谢洛亚。哇！直接远射，轰门！但是门将虽然也没有至少没有让他直接哦打进去，然后虽然挡得远了一点，还是有惊无险的哦。好，那哈维来了哦，这一次的横传球第一时间起脚、哦，但是踢偏，哇！可惜是想哦，也跟哈维这个打个招呼啊，传的不错、嗯，没有踢好，啊、没有帮你送进去哦。那也是在一个
哇，这个手的位置也是相当好、哦，所以把握度比较高的是。公馆雷霆进球的是莫亚斯，那接获的就是诺瓦的传球，漂亮。好、哦，所以就是把握度的部分了、啊嗯。刚刚两组几乎是一样，都是双人搭配，而且都传在一个不错的角度，但是世祥这边没有打进。那另外一边呢，莫亚斯就拿下了分数。那那相较之下，可能在呃莫在。呃，秦世祥那个球也许难度还是会再稍微高一些些、嗯、哦。那个莫雅斯这球会会再更从容一点、啊。是哦。那只是我觉得他在最后射门的时候，我面对门将，他做了很冷静的这种射门选择啊，所以最后其实他是在可控的范围内，他打第一个门柱。哦，那我可以看到门将最后是左手想办法要反应啊，来碰一下，但是我并没有办法把球、啊、挡挡出门呢、啊，挡出球门。那其实。五分钟过去就取得进球，哎，算是公公馆雷霆一个不错的斩获了。好，秦世祥，再给陈佑，啊，林陈佑，这球，天哪！看到白石教练啊，嗯，马上用战术板啊，这个场面球员着急起来呀、啊，好好的讲解一下啊，这一次射得太正，所以我们这样直接挡下来。啊，公馆雷霆的门将是七号的林廷玉，战术板真的是那教练的重要的工具之一啊哦。我们今天甚至在这个幼稚园组的比赛都看到教练，这是我也许待会可以看到。今天的压轴是哦，是这个幼儿组的的季军跟冠军战。好，莫亚斯打在对手身上出界。陈佑，哦，这个球没有踢到球心哦，变得有点差链，就直接出去了。裁判，你看每个在开球也是有五秒的一个时间限制哦。啊，这一球往前送啊，但是可得太远。那在国内，如果是少年杯跟学童杯的话，那打的是这个八人制的一个赛制哦。这边哦，门、哦、将精彩的布救哦。啊，可惜已经坐在不错的位置了。还是说直接打出界呢？来看一下。对，哦，林业胜，是是直接打出去哦，所以裁判刚刚给的是球门球，应该是要打到门柱哦。那在学童杯跟少年杯打这个八人制的话，那他这对于接下来到的国中哦，要来衔接十一人制，会比较容易去做衔接哦。那包括说在他是场地更大，另外他有越位的一个规则。是，好，龙王来了，但这一脚力道不够。哇，这次的开球啊，给的位置相当好。好，可以再往前塞。好，豪尔，再做一个第一时间起脚，偏、哦、了。那当然，就在对大家一般来说，如果五人要衔接十一人，比较球员比较不习惯的，大概就是一个是越位。哦，哦那搞搞不好你在五人的这种。就是可以在前面一直进球的，搞不好你可能会被越位规则给搞到不会不会进攻，会被限制住了。对，那另外一个就是在这个边线球是用手开还是用脚踢的一个差别。好，这一次又这边补到机会，还好没有办法
，差距还是有我队友的好朋友。哇，是二十三号的天行者，刚刚来到这里也救火啊！对，蔡以乐，啊，以乐的位置站得相当好。那日本的话，在这个少年足球的部分，也是以这个八人制作为一个基础。那香香港就是踢这个七人制，是，所以大家当然都有一些不同的考量跟选择。那大家可以看到，从五八十一啦哦，其实都是差三。那就是说在，在在思思考思虑上面，刚好就是你可以有前中后三条线的那个味道，然后刚好都在这三条线各加一个人。哇，刚刚都跌倒之后，有没有机会追加进球？哇，哇可惜，公款雷霆这边要补班了，没有办法把这一球给踢进去，没这样出局。哦，双方这波非常快速的攻防哦。哇，对于 H D F C 来说、啊，刚刚那一波啊是躲过一劫了。是，罗维恩虽然说因为自己滑倒给对方一个单刀球哦，但是也赶快马上没有什么懊悔的空间，站起来回追哦。高速回追的情况之下，也是给对方哦单刀的球员施加压力，总算没有受伤、哦。真的，哦还是。维持一球的差距啊，所以 H D F C 啊，还是有蛮多的时间啊，可以来做反攻啊。但莫亚斯在给诺瓦之后，在这个位置把路线给卡住。好，蔡一乐，好，先往边路来清掉哦，没有好的一个机会，然后对方球员也很近哦，你没有办法。观察到一个好的接应位置，那就做一个比较安全的处理。啊哈。好，来看。往外送。哦、oh.。这一个头锤是有它的企图性的，我想要顶进去哦，就往门的方向来顶哦、嗯，那并不是那么容易啦，也比是比较是文字比较少见的这样子的打法、啊，这种头锤进球，对，这难度很高啊。好，好尔，这球被破坏掉。哦，当然在莫老师。我在往前撒、哦，可惜，哇！第一时间没有接应到，林楚燕，左右的变线，好，其实想再做给 h o w a r 直接哇、oh yeah ，打到了门框，运气不好，哇 h o w a r 的这一脚啊，左脚，哎、wow. 欸，但是这个出球发生失误。Oh. <笑>刚刚这个出球，他第一时间出球之后发现不对了，嗯，哦，所以力力道也也没有做出来，对，就就在犹豫，然后结果手去勾到球了，不是他原本想丢的方向啊，哦，哇，这一波对于雷霆来说是险象环生啊，那对于 H F C 来讲就是有点功亏一篑，嗯。比较可惜哦，那当然雷霆就是看这波能不能顶过去哦。那如果说回头再抓住一个快攻机会的话、哦，可能可以吃下一点定心丸呢、啊哦。但目前来说，的确是在一个相当危险的局势。好，陈世强再回给陈国浩，哇，这一球！又被断掉，那诺瓦来了，我、哦、是不是要要再做给队友？我、哦、的防守的两名球员都还是有不错的一个站位哈、哦。对，罗恩把这球给破坏掉，那剩下最后五分钟了。哦，毕竟进攻球员就在旁边啊，那么这样没有第一时间抓住，真的是比较危险。好，来看这一脚、哦，有时候有点呛死球哦。那，但是在公馆雷霆这边九号的阮龙泽、哦，赶快的出脚来补救。好，陈波浩
，哦，没有起脚的机会，还是被雷霆先清走。好不好？这时候可以吸啊！嗯啊，但是踢偏了，角度不大了，那、嗯、就是看至少能射正哦，考验对方的门将。哦，场边的亲友团有够紧张的，嗯、这场冠军战压力山大、哦，真的压力山大。来看，哇，哦、拍掉了。对，那这个球的话，毕竟五十号的罗维恩哦，都还是有跟着哦、呃、要来射门的这个球员哦，所以。让他在右边的这个控球，并没有办法说呃有更完全的一个施展开来。啊，但刚刚门将啊，四十四号陆光辉也表现得非常好。对，好，施强，好，自己带球。哎，这个力道，哇，哦，但是是不是阴错阳差？好，这是卡位哦，成功的防守。这个出球一定要非常非常谨慎啊！啊，彩龙往前送，啊哈，来不及追，出界。那门将啊，刚刚几次前面毕竟有一个呃直球直接直给对手的情况，没错。所以在这种情况下，如果真的自己现在有一点点总是夹夹的哦，就干脆换个方式、啊，或是说看看呢，嗯，哦，不要说丢进的，然后因为丢进的又怕被拦截。哦，那你现在是领先的球队哦，你就打简单一点了，卖卖熊熊追啦，是，然后用一些比较安全的一些打法哦。那不然的话，在这如果在这种情况之下，自己想太多，那、嗯、我、哦、看到这边，但一方面 HJFC 的板凳席已经放了一个奖杯哦，我就是、说哎，是不是双冠？对，看这最后的等一下看看三分钟、啊，公馆这边不知道有没有也把奖杯放在场边示威哦，输狼唔输丁啊。哦，所以我们就提到啊，哪一支球队赢啊，在这个中年级就是本届的,、就是、的大赢家啊、嗯。哦，这个 H J F C 已经拿了高年级，那公馆是拿下了低年级。是，最后的两分钟啊，张涵教练在看表了哈。好、哦，这一球直接投水先顶掉。哇，哇那没有人上来，哦，哦哦这个这一脚防守，哦，还有郭老师在横传。哇！结果对于公馆雷霆来讲，这一波进攻太可惜了，是,是一个多打少的机会。那现在豪尔在回传之后，有没有机会来追平呢？那刚刚公馆雷霆真的 H J F C 哦，刚刚当然呃，到底只剩下那一个回防的球员哦，他成功的拖住了对方哦快攻的一个步伐。我一个人守你三个，没有让你得逞哦。对，他争取到的宝贵的时间，让自己的队友能够回防，让他们可以留在这场比赛当中。因为差一球跟差两球完全不一样，尤其时间剩下一分多钟。但是他争取到的就是他们没有被没有被 kill the game。对，但是他现在关键的是，他还是得要证明他们可以在这场决赛进球。所以现在任务还没有成功啦。对，还需要一波这个精彩的进攻才有机会。啊，好，我来了。对，刚刚只能说保住生机啦。对对对对对。但是能不能逃出升天，跟我们怎样哦？<笑>哦，这球断掉之后，来看罗恩，哇、哦，往前塞，好，有机会起右脚吗？啊、是角度啊。哦，这个角球，角球，现在 H F C 还有机会。哇，场边不断的呐喊，来看这个角球，哦哦哦哦、<笑>不能撞进去啊。是是。<笑>哦，撞进去，公馆雷霆真的要哭哭了。好，门将出击。嗯。好，的话，哦，这脚被反弹，啊，时间还够啊。哦，好、哦，有没有机会？哦哦哦哦哦、绝平！哇，在这个时间点，好好扮演了救世主，将 H Z F G 从悬崖的边缘拉了回来。对，现在是是一个势均力敌的一个情况，双方地位相当了哦。回到这边，回到原点，接下来恐怕就要进入 PK 战了。我们再回头来看，时间不够了，应该不够啊。对对，双方来讲，哇，进攻的时间都不够啊。再回头来看那一次的 PK， 不是那一次的整个的快攻，双方的攻防，那真的是关键中的关键。是，哇，所以连续两场比赛都要进入到 PK 大战，嗯、那当然。啊，豪尔在这个枪响，这个
邵英潜的这个绝平球，真的是石破天惊呐、啊，也帮助了 H J F C 保住了一线生机。那双方得要进入到最残酷的 P K 大战了。那公馆雷霆刚刚又是又是一次，其实攻击的这个机会，莫亚斯跟谢洛亚都在前场，哦，那基本上刚刚基本上是要拿捏对手，一个门将跟另外一名防守球员，在这种情况之下，他们这波攻击没有得手，然后给的 H J F C 非常迅速的一个快攻机会，一回头的时候，公馆雷霆其实有两个人还在前场，啊哈，哦对，所以剩下后后面的话就是除了门将之外，只有两个防守者，然后对方在这时候这个位置其实是有三个人来。瞬间，我们不记录门将就是一个三打二的人数优势哦。那确实也找到了这一个十七号的陈柏浩、哦、Howard 哦，那打进了这一个追平的进球。所以回过头来看，公馆雷霆，即使在有机会 Q 了 game 的时候，几次多打少的一个攻势没有得手。那反倒是还有最后这波，其实你就是要把时间耗尽的情况之下，我希望要坚壁清野，但是你你。有机会攻你还是稍微心大了一点，但是你又没拿下来。如如果你今天在这种情况，你刚刚不是说有两个球员在前面回不来的话，你至少后场人数为加亏啦。啊、哦哦，对对对。那这个往往球赛就是在这种巧妙的这种情况之下，瞬息万变。对，你可以可以说两边两边来说，在前场先是公馆雷霆的多打少，没有没有得手，回过头来换成 H J F C 多打少得手。死里逃生的 H J F C 能不能逆转？是对，现在心情上面虽然说是因为打平来 P K， 但是心情上面可能有些不一样。对，可能对于雷霆来讲会比较泄气一点。哦、对,对他们现在会觉得有一些守了十九分又五十秒的球对对对。那刚刚看到这边，好，还是要由博浩来率先操刀。对，哇，好没有问题。左脚射门，多么有信心、哦哦哦哦哦！这个力道啊，感觉网子都会被射破了。<笑><笑>真的不夸张哦！你们讲的被定在原地啦。我这边是 Noah 先来操刀，对，两边的主将啊。哎，也打得很精准，贴地的一个射门哦。哇，在第一位球员，呃，都没有失手啊。那这种球，除非门将哦迅速的侧边移动，然后用脚去挡，不然他要弯腰去打去挡这种，哦两边嘛死角的低低球基本上是很困难。哦，是想是百发百中哦，好连进两球了 ，H D F C。HDFC、用右脚那一侧哦，来发力。补凡，补凡哦，来执行第二个罚球哦,哦，打同样角度的两颗。对，如果雷霆这个专门练这里的吗？哦、<笑>然后这瞬间的一个翻动脚脚腕哦，脚腕。好，两边连续两颗 PK 啊，都顺利的打进。哦，打得太正了，韦恩。这球被守门员给挡出来了。现在是公馆雷霆，又是后踢哦。嗯，所以看看有没有机会拉开。哦，这球有进吗？有没有进？果然是。对，过线了哦。对，飞行者安娜金真的是，<笑>我就是走这个天空的哦。<笑>好，有过线就没有问题啊、哦。哇。应该是对、哦、对是是是过线的，这个慢动作看得非常清楚，过线没有问题。你本来就是打在网内了，是。哦，守门员的一个对决。H J F C 的四十四号杜冠威。哦，也有。但是先踢的球队现在追平了，所以公馆雷霆现在第四点还是有主动权呢、啊。可以看能不能够带着领先进入到最后的决胜第五点。哦，踢高球！情况之下
很敢，真的很敢踢。林楚燕哦，对，楚燕。好，那现在当然 HCFC 的这一点就压力山大，非坚不可啊、嗯。啊，如果被守住的话，或者是自己的失手啊，对吧？比赛就结束了。哇、嗯，也有二十号的林心博哦，让球队还有，就最后看看能不能啊，在这个 PK 战进入到这个、呃、重死的一个机会哦。好，我们就自己来，还没挡住、哦，所以还要再来，哦、还要再踢要一球一球，各再加踢一球哦。啊，杜冠威也化解了 HZFC 的危机。而且还刚自己先踢进，然后再守下，然后所以这个 PK 战又又扯平了哦。哇，这场冠军战啊，高潮迭起啊！林业胜，好，廷宇来防守啊，踢中路，了啦，刚好被廷宇直接给守住。哇，林业胜这一脚没有踢进，那公馆来平第二次终结对手的机会。是莫雅斯吗？好，来看莫雅斯会不会成为最后一个罚球的选手？哦哦、进了，扑、哦、到，但是还是进了、哦。哇，今天虽然扑到了方向、嗯，但是因为球的力量过大，没有办法拍出来，直接破。我们再看一次。哦，啊、我其实能让这个球。已经判断到了，对他，而且他扑的可以算是很正了，结果球是，等于他扑过头了，嗯、打在侧边对对，哦，打到侧边，打到他的这个左手的这一侧才会往这边弹的，不然你往右边扑的时候，球往左边，那就哇，这个，这种门将上真的会很闷呢。哇，当然这场比赛啊，高潮迭起，是，管雷霆领先了十九分钟，那最后被绝平，<笑>那到了这个 PK 大战，原本也是一球领先、嗯，但是最后门将扑救之后呢，又回到宙斯赛，但是。这个冠军是甜美的，经历了这么多难关呢，我想这个冠军对于公馆雷霆来讲应该是呃非常的甜美。那但对于 HJFC 来讲就是有点五味杂陈了，就是呃原本有机会再把冠军拿在手上的时候呢，还是丢掉。那非常恭喜啊、呃、公馆雷霆呢，这一次的蒙蒙争霸杯啊是拿了两个冠军，分别是一年级跟中年级。那边请观众朋友稍微休息一下，待会来看幼儿组的四强级冠军战。好，欢迎再回到黄蜂争霸杯的现场。在今天呢、啊，比赛的压轴最后两场比赛，为大家送上幼儿组的部分呢、啊，猛马啊对上龙学园 U 六，这是幼儿组的季军战啊。刚看完了这个高年级跟中年级的比赛啊，其实非常的刺激啊。尤其刚刚在中年级的冠军战呢，又是经过 PK， 而且 PK 还延长，是啊，才分出了胜负。
，我们今天就转电子转播，就是要以最萌的来做收啦。<笑>对，最吸引大家这个目光的这个幼儿组啊，来做最后两场的比赛。其实，在冬令时刻，其实五点多，其实哇，现场天有老师说已经是天色有点暗对，那大家坚持到底，要看一下。那当然，在这一个对战组合的话，前面的四强赛都是打出了比较高比分的比赛哦。是，当然，因为对手的确是比较强啦。那现在会不会？哎，大家如果实力接近，实力相当哦，看会不会有一个比较精彩的比赛内容啊？对，因为刚刚龙学园跟这个龙马。都直接一球，那被对方大比数的优势拿下胜利。嗯、那龙泉这边三十号的红宇啊有进球，那在猛马这边呢是六号的玉恩也有进球。好、啊，所以也许在场上，呃，这两名球员会是进攻主力，尤其是林玉恩呢，啊，虽然只进一球的情况下，但是他在场上所表现出来的技巧啊、速度啊，其实是很有破坏力的。那当然，但是那猛马这边的话，吼，三十号的这个守守门员科瑞廷啊，这真的很可爱，哦，啊，这个陈科,陈科瑞，陈科瑞真的很可爱，但是他当时在比赛面有一点那种，哎，就就突然一开始没有进入状况，对，没有进入状况哦，这种情况当时让大家有一点点，就也是愣住了、哦，<笑>对，但是哎，挡了之后他就不管接接下来要干嘛，然后就被对方补进去哦，来看看是不是。一开始这场比赛他就是能够，呃，完全的专注力啊。好，来到了门前哦，先扑掉了。啊，出了边线。好、啊，但对于呃，优乐的小朋友，他们要在场上这样子冲刺二十分钟哇，这也蛮辛苦的。但啊。呃这个场边的教练一定会一直做调整啊，哦，只是说，呃，其实大家都踢二十分钟，那对于 U 乐的小朋友来讲啊，确实他们的体能绝对没有这些哥哥姐姐们来的更来的好。别的不说嘛，你看我们今天的比赛，从 U 六打到 U 十二，中间差了六岁，哦、啊，场地感宽多啊，对对,对，没错没错，<笑>啊，比赛时间也一样，是，哦、所以呃，对于小小小选手的要求。是比较严苛的，基本上呢，我说能够完赛呢，就就是不错的一个值得肯定了。对啊，甚、哦、至那时候红兵也开玩笑，知道自己要攻哪一边，啊、<笑>不要攻错边的。然后在这时候，当然包括说持续的对足球规则的一个更加理解哦。当然，在这六号的林玉恩呢，他在。在场上的话，相对的就是说，在两队当中，我觉得他算是还是会算是很有特点的球员哦。因为当时那场比赛，伊本他们最后是我记得是输了五球哦，但是他的几个这个动作过人呢，还是会还是让他们的这个对手、啊，呃，当时这一个呃 L S 小象啊，其实没有那么容易过关哦。对，而且他那一球所展现出来的技术是、哦，真的是非常非常的好。他又刚好是个左撇子哦。那他这种用右脚做控球的一个假动作，再换到自己的左脚来做攻击。那以幼儿来说的话，等于他已经，哎，他两只脚都能够控球，已经是很不容易了。Uh -huh. 哦，那又左脚射门又很有力量。我们看一下，龙马。好，龙学院，哇，被绊了一下。没有犯规。好，比赛继续。金宇，哇，刚刚想要寻求突破。嗯、那现在以两队球员来说，基本上，当我拿到球之后，我就先忙着自己做盘带突破哦。那还，尤其是在龙学园这边的球员，看起来好像还谈不上说我现在是要做这个传球的连接。啊哈，哦，常常就是我拿到球，然后想办法自己带，啊、带带就带没了，就这样子。其实啊，再回过头来回想一下。呃，当时的四强比赛会赢的球队，其实他们那两支队伍呢，都有传球的概念，对对对，跑位的的这种战术的想法。哦，你看哦，哦还是打一个玉恩哦，对，大角度哦
，在在这个场子，他还是属于一个完完不处在不同时空的球员。对啊，他的。这个现在的等级还是跟对啊、呃、其他小小选手不太一样、啊。你刚刚看的话，如果是龙学员的这些小球员啊，真的，我相信他们接触应该还不是很久。所以他他你看他在带球的时候，他头都是都是要低头看着球。啊、那你再看陈玉恩的一个动作，他是头是抬着，然后他脚下是可以做动作，这个已经就是完全不一样的 level 了啊、哦。那所以你才包括说，我们就说传球，那你要你要去。找找自己的队友才能够做传球的连接啊！所以我们大家看，可以观察这个龙学员的小朋友拿到球，他他基本上就是他在做的事情，就是他跟这些球之间的相互关系。然后哦，我我我带球，我看着你，哎，然后最后我去掉失掉球权。哦，但是其实下一栋呢，你最起码哦。是不是应该做？如果我已经被人家守死，我要做传球。那他们还没有到这一栋，你看现在又是低着头在带，然后就就掉了。大概一直维持这样子的一个 circle。那所以他们这个整个怎么样踢球，他们还要必须提升到下一个阶段哦。那那是一个未来的课题啊。啊，这球不是一个人踢的，是？没错。我说还有过去讲一下话。<笑>好了，看若婷，哇，自己带球先过半场。啊，十号是这个新宇，是。那在若婷的话，他带球有时候冲出去是蛮有气势的哦。哦，但是表现最好的还是玉恩、哎、哦，才刚要讲玉恩又进了哦。哦，那相较于第一球来说，玉恩这球更是呃轻松愉快了哦。最主要是门将的位置看起来也是。处在一个很尴尬的位置，你看，哎，这他他站的就不是在对方跟球门线中间的一条，他不在线上、啊，他可能让出一条路啊。<笑>对对对对<笑>这守门员站位不管的，不管你是出击还是站在球门线上，至少你负责的就是持球者，有可能射门者跟你球门的这一条线，或者说。再把这个线扩大一点，我说是一个角度，一个哦，一个面积。那你想办法要去线缩、去封锁，所以你一定要在这条线上啊。是。刚刚明显我看从波来看，他他不在线上。哦，莫婷，哦，断球之后， okay. 还是过不了新宇啊。哦，莫婷再拉回来啊，可惜。哎，停给他。好，射门，够。这是韩巧婷哈，对，第三颗进球啦。摩马，也是我们今天在这个黄蜂杯、黄蜂争霸赛的电视场次里面第一位我们进球的小女生，对，给她掌掌声鼓励哦，真的要拍拍手哦，哇、嗯哦，小女生。当然不容易呀、啊，啊，尤其呃，以男生的大部分都是这个男生的球员。不过，呃、其实以这个幼稚园的比赛，是女生的发育不一定会比男生慢，对对,对、哦，甚至还更快一点。甚至来说的话，你到如果到高年级的时候，其实很多女生这时候其实是她她长到最高的时候。对对对，男生有时候他就还没有发育，发育还没开始。你记得就是有那种小学毕业之后，然后哎运动会再回去，就发现。我以前印象中觉得很高的女生，现在怎么<笑>好像哎，还好，还好。<笑>所以，其实，在这种哦，如果说我们在基层非常常看到，就是不不分男女，就让女生也是没错没错。因因为，毕竟以这个哦整个运动的生态来说的话，女要找到女生来踢球，那家长这边可能阻力还是比较大，我觉得哎。这个我生个女儿就是漂漂亮亮，现在希望像名模一样嘛，就、哦、像个小公主。对，帕里桃啊，然后对，在这个大海下面，好像容易脚都比较粗，对不对？或者是脚被踢伤，就是不好垮哦。那好像有时候这边的确是会比较有阻力，所以我们要成立纯女足队，在基层来说，你不容易。对，一本是五人制的，也不是那么容易。
。但是如果你今天让这些有兴趣踢球的女生加强也家长也支持的，呃，跟男生一起踢，那其实，在各国小的阶段，他们真的如果他本身的这个呃运动的神经不错的话，他的表现未必会输给男生，身材也不会。所谓的明显吃亏，甚至有可能还还占了一些便宜哦的情况之下的话，可以维持住一些哦，让他继续在继续参与的这个足球。那未来的话，也许就有机会继续把他留住哦，甚甚至进入到我们就这所谓竞技的人才哦。像今天在我们电视场的比赛前面，我记得也有女一位女生的门将哦。其实整体表现来说，我觉得她已经有相当可取的地方。作为一个低年级的守门员来说，哦，那很多东西后面，如果你开始有这个专职的这个教练，甚至是守门员教练哦，来给你做更多的一个守门员专项的一个指导的话，那一定还会更好。好，那我们看到在某某这边也换上了另外一位这个小女生，啊，十九号，看起来看起来年纪再更小了一点哦，但是她她很敢出脚哦哦，对，没有再跟你客气的哦。九号的是连杰恩，好，那这球出界是龙学园的球啊。那当然目前是三比零啊，蒙马还是持续领先当中啊。龙学园，我觉得这场比赛还是没有太多的攻势。OK， 其实，呃，在蒙马这边的两位女将哦，谭若婷七十七号，三十三号的谭巧婷，其实是。双胞胎姐妹哦哦， oh, okay. 他们都是这个二月三号出生哦，都是二零一八年哦。那现在这一个上来的连杰恩呢，是呃比他们再晚一个半月哦，是三月下旬出生的哦，所以其实三三个人其实是年纪是相当相当接近啊。那其中的一对是双胞胎姐妹花。那不过，因为刚刚呢，我觉得应该是在场上他们的，他们应该是刻意在发型上面做的不太一样。对，所以一位，所以我们不会很明显觉得说短头发。对对对，那、哦、因为头发比较长。嗯。我其实我想，对于这种双胞胎兄弟、双胞胎姐妹来说，其实他们可能也不想要总是被大家觉得一样就一样哦，对不对？总是哎，我我也有独特性啊，老是认不出来。<笑>那像国台湾的这个足球的话、啊，当然我们在男足最有名的就是罗志安、罗志恩哦，这一对这个呃南澳的泰雅族的双胞胎哦，当时也是一起在中华队哦，一起在国家队。那现在呢，也都是在我们、哦、这个呃职校的工作上面哦，就跟跟张涵一样啊，他们也都是在什么北师大毕业的这一些我们的、呃、运动员哦。啊，这个球权对龙学员来讲还是呃没办法好好的掌握啊，一直在自己的后半场啊，就会比较辛苦。是，来看猛马、哦啊，这个乱集团啊，这就是这个幼儿足球常常会看到的画面啊，他就踢啊踢啊，一窝蜂一窝蜂的在争球啊。还好，现在足球比赛都是，他们应该也都有戴护镜了哈。一定的、啊，不然的话这个对对对，这应该是规定啊。对，这个规定的、啊、这个小朋友的球赛。是，不是刚刚一闪而过，想说啊，这这么小的护镜有吗？三<笑>球的一个差距。对。在开球来说，你看裁判刚刚。是，其实是开个边线球，就在我们刚刚看到，就不可能在底线那个位置开球的，在那边要开，如果要开就是角球。角球，对。当然，在边线的出界就是从出界的位置来，哦，开这个边线球。那出底线的球，如果是
这个呃碰被防守方碰出界的，就是在角球的位置来开，哦，那是属于直接自由球。那如果是被进攻方的球门碰出界的，就变成原本防守方他的球门球。那当然这时候球权的一个变换就变成攻守转换了啊、哦。那我们看到剩下最后的五分钟啊，双方还是三球的差距。那对于龙学来讲啊，是不是能够寻求有一颗的进球突破？好，这一球哦，呃，被断掉之后，哎，有没有机会来挑战一下门将？而且在。猛马这边呢，应该也是把这个双胞胎姐妹的其中一位哦，现在去当守门员哦。那在四强比赛，我们也有看到这样子的一个安排。记得去守门的应该是三十三号的谭巧婷。Oh. 好，前面画一位三十三号，一位七十七号。这球踢球直接违例了哦，等于球没有没有踢进场内，所以就球权又交换了。我看到在在刚刚，尤其是开那个界外球的时候，龙学员的这个队长或者这个教练也在旁边帮忙帮忙数秒。是哦，就是他就是怕现小朋友现在就对于这规则都还不是很熟啊，然后到时候稀里呼噜的又超过五秒钟没开球哦。哦，这球。哦巧婷，巧婷，啊，稳稳的守住之后呢，哦，这个抛球不错、哦，对，刚好看到巧婷跟若婷哦，若婷就是绑着这个两,两条马尾哦，这个、双马尾最猛的<笑>双马尾，哦，那也是让姐妹俩在这个发型上面大家可以很明显的区隔，七七十七号也比较像是这个双马尾的一个造型哦。<笑>这一次寻求突破，哦、若婷自己带，好球、哦哦、又过了一个，哎、哦欸欸，看看第三个啊，自己也觉得可惜，对，刚刚那个动作感觉蛮累的，还<笑>能继续跑哦，还是好，新宇就回防，好来看新宇有没有机会啊，这球的力道不够，若婷的出球哦。但是在前场啊破坏掉之后呢，是在猛马这一边。哦，哦，哦，滚进去了，高、哦、也破蛋了、哦。龙轩元也在第十八分钟都有进球。嗯。啊，卢新宇也。Yeah. 踢进了本场比赛呢，龙学员的第一颗进球。不过现在依旧是三比一，母马暂时两球领先。哦，哦，这个真球，哦。<笑>感觉上魔法应该是有有换一些在可能在踢球上面经验更嫩一点的小朋友、哦，所以看现在目前过不了半场，几个还比较有个人判断能力的可能都陆续被换下来。哎，那这也给了龙学员机会，但是剩下一分钟左右，哦，但是这一波的争抢啊，冤。哇、哦！因为一转头又直接撞上补防的球员啊，包括右旗啊，玉恩。好，这球开进来。啊，比赛剩下三十秒左右啊。
，好悠悠，哎，这一脚，好晴雨，对，又讲又找不到球，<笑><笑>哇，突然小朋友找不到球啊，原来是在背后。现在接外，哇，也直接吹起了比赛终了。上一最后就是由猛马三比一击败了龙学员。当然，林玉恩啊，个人进了两颗球啊，是表现最好的球员。当然，玉恩还是在所有的小朋友当中啊，是不一样的等级啊，是确实也发挥。非常出色，也带领了球队，最后拿下了幼儿组的季军。那龙学呢，最后是获得了第四名。那看完这一场季军战之后呢，我们休息一下，待会压轴的幼儿组冠军战马上回来。好，欢迎回到黄蜂争霸战的压轴，在今天的最后一场比赛，为大家送上的就是优组的冠军战啊，将是由新屋足球俱乐部对上 LS 小象。那在现场我们看到，其实天色非常暗，已经来到了将近七点啊，对不起，五点四十五分、嗯、哦，所以其实。
靠着这个照明设备，让这场比赛能够进行，也让我们所有的转播能够顺利的完成服务啊。对，因为。啊、呃，我记得上半季的冠军是在夏天，对，哦、所以当时的这个可能六点半六点都还很亮哦，都比现在亮、啊。对，现在冬天了，所以其实五点就很暗了、嗯。那现在已经要将近六点，外面的天色已经蛮黑的。小寒，对不对？<笑>对对对，好，所以这些小小选手们。哦，要在这个比较哦灯光没有那么充足的情况之下来进行最后一场比赛，那希望能够有出色的发挥。那两支球队的前一场四强赛呢，都是大胜对手。那在小象的部分呢，六十八号陈威成进了四球。嗯，那另外在新物的部分呢，九十九号钟立宇也进了四球。是，那当然两队的这些小象，像钟立宇在前一场比赛是个二刀流。对，哦，然后他在开赛七秒钟就先持得点，然后而且。后来当门将也还有自己带球杀到前面去进球，是。当然，因为那场球赛呢，跟对手的实力是有落差，哦，九比一的，所以他可以这个，哦，呃，玩得非常开心哦。但是这场比赛，我相信大家就是真本事的一个来对决了，因为在这个小象这里的话，哦，陈威成啊，另外呢也有进球，像这个这个安凯江哦，对，都是有几把刷子的哦。那、啊、小象部分呢？前一场比赛是六比一，好，这两队都是一个蛮大的比分落差拿下胜利。但是如同洪斌说的，那两支哦、啊、最强的队伍，呃，正面的交锋啊，一定不会像前一场比赛，包括这个钟立宇还有机会从门将打到这个锋线来啊。呃、嗯，而且他是后来又一路就一个一个门将一直在前面在那边玩哦，甚<笑>至在跑去开角球。对。哦，所以这个镜头也许在今天这一场决赛是没有办法再呈现了。那新屋这边的话，另外还有上一场球赛潘长潘长伟也上演一个帽子戏法，没错。那包括卓凯也进了两球。不过其实因为不同等级的一个对手，有这可能你表现会落差非常非常的大哦。好，小象这一边的华晨。先把球给碰出去啊，陈威成。哦，你看到这边，小象这里啊，七十号的黄宇翔哦，他他什么不做，就负责跟着跟着钟立宇跑，对，他就盯住他，<笑>像这个药膏一样，是直接贴在对上的对方身上，就是你的影子。对对对对。<笑>好。哦，这边王宇翔传出来，传的不错。陈威成有没有机会切球？够、哦哦！哇，所以在第三分钟啊，两、哦、分半左右呢，陈威成帮助小将首开纪录，目前暂时一比零领先了新屋足球。但是这一球有一半要给传球的黄宇翔啊、哦。对。那其实我们在前四强转播就刚好是呃，当然是隔空了，两场就看着这两队的这个 ace 啊、哦，那就这个中立宇毕竟在目前在体型各方面都来说的话，就还是还是比较吃亏一些。是哦，那我们前面也说了，陈威成在力量上面哦，还有身材上面感觉更好一点。刚刚他这个呃快攻呢，他最后射门也是在一个其实有段距离哦，打得也是非常的有力道、哦。那其实这两个球员他们。虽然都是幼稚园组，但是其实他们在年纪上面也差了将近一岁，哦、对，快十个、哦、十个月左右。对，所以当然来说，哦、这个陈陈陈陈威成他打他打长，这个也是合理的。对啦，因为他他多多长了十个月。对。那那当然，如果说以以入学时间来说的话，他们。应该会是同一个学年度啦，对，对但是圣公你逃离位会比较，对对对对对,对,对，台湾人常说的。你、呃、如果以学年来说的话，陈威成绝对算是年头啦。哈、哦。那当然，这个钟立宇还没有到那么夸张，他是六月中。哇，这一脚碰了一下陈威成，还控在边路。好，这球要到界内。但是没办法传给队友，他、啊、是潘长伟去做防守。哦，陈明佑再传给陈威成，那现在直接红门啊，哦、在禁区外起脚，陈威成梅开二度，二比零，小象领先了新屋足球俱乐部。
，哇，这个从右脚内侧啊，直接推射。人家袁玉凯哦，这个球面对这样的力量，真的是望球兴叹啊。不到五分钟啊，小象已经是连进两球了。啊，佟丽，当然他的身材比较没那么突出。哇，那这次又在乱军当中找到机会、啊、穿裆去。穿裆啊，那门将有点想要出脚去挡啊，结果直接也是踢空了哦。好，我们再看这一次啊，哦，这个速度上面呢、啊、是摆脱了三名防守者的追赶哦，黄宇翔。对，所以当然在守门员这部分的话，在袁玉凯目前就面对对方射门几乎无下就无了哦。嗯。对。所以现在当然在比赛里面，我们可以看到钟丽宇在呃四强赛的时候刀切豆腐，那最主要是真的来说啊，对方球员的经验值，就就像人形，其实人形立牌的差别没有到很大。<笑>哦，所以钟丽宇他个人能力也真的是稀里糊涂就摆脱掉了。那所以面对到其实小象这个球队看起来，哦、大家都是哇哇又撞在一起，哇头部先撞、啊、要小心哦,哦要小心，这个头破口都很勇敢哎、哦哦。只是当然这个球我们也在讲哦，这个如果是哇这个安凯江，安凯江今天常常就有这种直接跟人家碰撞的哦，哎。那他还是大家都要保护自己。对对，哦，潘长伟跟安凯江。好，来看西屋的这一波，哇！但是很可惜没有办法，呃，带到禁区附近的球去掉。那前面在要球了，陈威成说球，球呢？嗯，好，没有传在他的脚边了。所以，其实这场球赛。在都在前一场比赛都是大胜的一个球队，看到在冠军战的时候，其实两队两个全民球员的一个经验就还是有明显的差别了哦。对哦，所以就看得出来啊、哦、，LS 小象更呃有团队意识，那或者是更加的熟练。而且他们正中的这个球员，这次的八个登录的八个球员当中，其实有五个是在这个民国一百零六年，就二零一七年出生的。那相较之下的话，其实新屋的小朋友是在一百零六年出生的，只有一个。对对，哦，新屋的年纪都普遍比较小。对，所以正中两边可能就差无差几回，差不多这样子的、哦。那那当然，平均年龄呢、啊？对，年龄都差了快一岁。哎，大家在幼稚园阶段差几回差就追，对吧？没错没错，小班、中班、大班，那真的是。<笑>所以你看，呃，画面上就镜头非常明显了，陈威成明显就比、嗯、呃对手、哦、高了一个头。那这种阶段，这样这不几米短几寸的这种阶段哦。<笑>好，安凯江，这球传出来以后呢，来试图摆脱啊。啊，黄宇翔，哎，带到一半，自己跌倒啊。好，陈平佑，这一块呢，小象啊，这个对上同。同样优六的这些对手们啊，像大象一样，都比对方高。想<笑>说呢，人家这个叫做才叫做小象而已，那我们是要这个迷你象，<笑>小小象。哦、在这个新屋这一边呢，六号潘长伟啊，也是长得蛮高大的。对，那那其实他是一零六年，对他就是唯一的一零六，所以我这样讲，就是说他就很明显，他长得比较高，但是他是唯一，对，不会输人家。其实刚好真的，你稍微稍微年纪大一点，看老胆薄啊啦。<笑>他们才几岁，怎么可以讲老？<笑>他们就是这个比较大一点的年纪哦，所以这反映在这个身体的素质上面呢、啊。好，这球除了边线界外，啊，两边的教练分别是蒋家豪哦，是小象的教练，那新屋的教练是王义庭。
边的教练、加油团、哦、家长。其实你看到，尤其到这时间，也算温度可以再降下来了。对，真的有现场的气温，让这次来参加这比赛都坚持到底啊。对，别忘了，在这个礼拜，其实国小要进入断考，嗯，哦，所以都必须要可能还要牺牲一点点这个温书的时间哦，来来比赛。这个就这个。我们主播自己的经验谈，<笑>对对对，说也有这个，<笑>我的小朋友在这个属于这个断考地狱当中。<笑>这应该应该是这个哦，当然因为国小没有所谓的我们在在中学以上叫做期末考，对了、哦、没有对啊，这就是一个断考是。那接下来就也准备快放寒假了，对对对对对对,对。好，来看一下啊，醒目的这一波、哦、推进，马上立宇、哦，好来展现他的速度，哇，哇一个撞两个，一个没有倒了、哦，哇！但是他起身之后呢，再战，是啊，可惜还是出了底线，哇，老钟立宇，他这边是刚刚有点撞到，所以是是这个胸口还是说、哦、还是说有点喘，然后、哦、希望没有受伤哦。我们看一下，哇，一个撂倒两个，啊，钟立宇跌倒，另外在。小象这一边是这个安凯将，好，另外陈品佑，陈品就是面对的对手，几乎都是还在比他大个这个一岁半岁的，都算是这个哥哥们哦。对，哦，他刚刚也是没有在这个我的肩挨，然后你看这球都拿回来哦。哇，又翻了一个跟斗啊，兄弟、哦！但是陈伟成现在又有机会了。哇，又起脚哇！打第二个门柱啊！呃，这这又没打正啊，不然的话，以今天新屋的这个门将，今天这个呼救的表现的话，真的是有射正就有进球。罗凯红，罗凯红，一直用同一招，漂亮的摆脱之后，哇，没有完成射门，最后自己碰出底线哦。好，这是比较可惜的。哦，那比赛已经进行十三分钟了，那依旧是三比零啊，小象领先了新屋。小象刚刚的门将的这个开球也是，相当的有这个喜感啊。<笑>那他是因为就现在受限于自己的年龄啊，然后力量当然不太够，他是把球顶在头上，然后然后用，他他动作比较像是在直边线球。<笑>但是就反正球直接直出界外。是，好、哦，黄宇翔又顺利的抄到。哦，但是在对进的过程当中啊，新屋没有让黄宇翔啊这么好，嗯，哦，能够破坏自己的防守阵型。哦，哇，真的够喘的。潘长伟，潘长伟。看这一次的传球找到队友，哎呀，向浩宇，看到教练在场边还对，也带到的这个小象的这个九十号的球员简崇全哦，他就我说我之前很有趣，就是看世强在说他只要在场上，他依然什么情况他都是都是在笑，哎、嗯，那很好，对对，很这个享受。对足球带来的乐趣。让我们看到镜头都很贴心，来特写一下教练跟场边球员的一个互动啊。陈伟成，好，这球被夹掉，来看看新屋能不能利用这一次的防守。钟立宇他的速度能摆脱吗？后面还有安凯江，哇，安凯江。他非常不怕碰撞啊，这很适合当这个后防线标准的中后卫。对，而且他是属于就上来我就直接跟你来做一个毁灭式的防守。这个顶不给你老软啊，很 tough 的防守。对哦，这个动作真是你看先扛哦，然后呢再破坏。这球是雨翔踢出了边线。哦
勤这边是比较多人员调整的。还是开个六十八号啊！陈维成就不太妙了，<笑>那又是走边线的推进。好，来看这个传球，王宇翔。但是看到钟玉宇自己没带好，又回到了陈维成的脚下。哦，哇，可惜！有机会留在界内吗？没有，出界了。看看小朋友在，哦，在比赛里面，包括说你不是持球者的时候，你如何作为一个在旁边准备接应的？那你要站在什么位置是最好的接应的一个位置啊？那这个也都是小朋友透过这个比赛啊，然后呢，逐渐去学习的地方、啊。好，那我们看到已经。超过了十五分钟了，新闻还是没有办法突破。李、哦、宇有没有机会？小象的防守，李宇。哇，我一个打三四个。哇，确实是非常的拥挤，而且这一波是蛮混乱的。那大家都没有办法，确实的掌握球权。好、哦，好，那这时候钟立宇来了。哦，他杀出血路之后被摸了一下，犯规。哦。这个这个动作，如果在我们比较严格一点的吹判的话，我觉得是是可以给牌的。哇，又是哦，盖加。对。<笑>但因为这是一个对方明显的这个进攻机会哦，哦那你是用犯规的方式去去破。哦，高、哦，你、欸、是不是换门将上来？上来没有，没有已经、呃、没有注意、哦，所以这球进了。OK。<笑>哇，那新屋也终于破蛋，在第十七分钟靠了这个自由球，哦，顺利的破门了。我们再看一次，好，钟丽，哇，门将还来不及，哎、没还没有，还没有回来，<笑>球已经进了。但是你知道，裁判裁判哨音吹的就是要那个嘛，那对,对你不能再，所以这个这个倒不是说这个。哦，不是说有没有进攻这边有没有这个突袭还是怎么样，而是而是裁判想哨了。对，你就是说，哎、欸、，play ball， 结果我,我打者不进打击区。对，那还是或者徒手不蹲下来，那不是怎么玩？哦，哇，哇！欸、现在陈威成的个人突破，脱手机，还是要来戴帽子啦哦！哦，真的戴帽子了。是哦，连续两场比赛刺激到，哦，都戴帽了。欸哇，前一场比赛大四喜，那这一场比赛目前也上演了帽子戏吧？陈威成，我觉得是直接在这么远的距离就来做射门，再加上对方的门将袁玉凯，我今天在真的在面对射正的时候，其实他以防守上面的成功率是比较低哦。哦，当然，扩大领先之后呢，也许能够让 L 四小象呢，在这场冠军战中啊，最终还是有惊无险的。刚一度追到两球的差距，好，我看哦，哦，啊，黄宇翔又突破了，还是要找他的好搭档，陈威成，就给陈威成这个假动作，<笑>我还是扣回我自己右边这边，而且啊，这一脚、哦、给的啦，我没射门角度啦，大了。嗯，角度直接偏掉，那跟陈威成再讨论一下。我,我刚刚应该给我好对。哦，这边自己绊倒之后呢，如果给到陈威成，应该是完全没有人防守的情况之下能够射门。基本上，现在钟立宇来当门将啊。哦，哇！但是这个出球，差一点点发生意外。好，转身之后。还在门前，好，陈威成，大家期待一下有没有可能陈威成来射门挑战钟立宇啊？我们在场上有时候说这个双方的王牌对决，因为他们两个可能有时候球员，比如说假设都踢前锋，老师说在场上不太会对决啊，对，因为没有办法互相的防守。对，那现在的话，如果是。今天都有进球的球员，这边有机会做一个直接射门跟扑救的一个对决，那才真的是对决哦。好，但是时间对于新屋来讲应该是不太够了，已经剩下最后不到一分钟啊,啊！这一脚踢空了，是可能可能是要传球，但是踢空了。好，来。
来看，陈文胜出多，哎、欸，出界，出界，先出界，应该是先出界，好、哦，所以球权还是在新屋的手上。二十分钟即将到点，对。啊，有一次小象应该没有太大的问题啊。那、啊、这场比赛呢，陈伟成还是自身的最大功臣。那、啊、个人是上演的帽子戏吧，包括了黄永强也进了一颗球。那、啊、当然，在新竹这一边的就是他们的呃、啊、第一主将啊钟毅，啊利用自由球的机会破网。双方是三球的差距啊！好，裁判随时要吹起比赛终了的哨音。果然，在接球出界之后呢，裁判直接响哨，最后就是由 L 小象以四比一击败了新屋足球俱乐部，也拿下了二零二三年黄蜂争霸杯。好，下半季的冠军哦是在幼儿组的部分 U 六，所以非常恭喜 L 小象啊！啊，在。今天的两场比赛都展现了强大的展示能力啊！连续两场比赛都是以比较大的比分呢击败了对手，尤其六十八号的陈威成啊，前一场比赛上演大四喜，那这场比赛呢又是戴帽成功啊！当然在新屋的部分，我们刚刚也提到两边小朋友的年龄有一些差距，那针对这个阶段小朋友来说，差个半年其实啊，不管是在体型或者是体力。体能上面、速度上面就有一点差距啊，所以还是有小象啊占了一点点优势、啊。是，对，当然也恭喜。当然看得出来，那但我觉得这两支球队其实小朋友在这个比赛里面都已经算是蛮蛮有底子了哦，已经都不是这非常的所谓才刚接触足球的小朋友、哦，所以我想希望他们接下来呢继续喜欢这项运动，然后从中获得更多乐趣。那在未来的话。真的是有机会也成为非常棒的足球员。对，那当然这个黄蜂争霸杯，我们一年看了两次的这个冠军赛，真的是非常过瘾。在夏天看了一次，在冬天看了一次。当然，我们也希望呃每一年都有机会来跟啊、呃、观众朋友一起分享啊、呃、台湾幼儿或是台湾基层足球的发展，来看看这群呃小朋友从这个 U 六一直到 U 十二的发展，还有他们每一年进步的状况。因为黄蜂杯呃办的是有口皆碑，大家很喜欢参加，那也很多队伍啊经过长时间的。这个争夺才有机会来到最后的冠军战呢、啊。透过我们的转播来欣赏这群小朋友啊精彩的技术。当然啊，今天从上午的十点钟一直到这个傍晚六点钟啊，一连串的转播工作也到此告一段落。非常感谢您的加入，我是李敏静，以及我身旁的专业球评李宏斌，还有我们辛苦的台牙转播团队。祝你顺心，我们期待下一季的黄蜂飞再会了，拜拜，拜拜。